Okay, all right. So thank you so much, Umu. And um, okay, assalamualaikum and welcome everybody. A very good morning. Welcome to our webinar at ADEC on integrity in academia at UM. So today we're going to be focusing on ethics and integrity in academic work. Um, you know, most of us have a very high sense of personal integrity, but in academic <clears throat> work, just like in any other profession, ethics and integrity is not just about doing our work with sincerity, giving others due credit for their work, um, treating others with respect, and of course, using university resources as they are intended to be used, namely for our work. But it's not just about that. Ethics and integrity actually also encompasses educating ourselves about university rules and procedures. And we need to educate ourselves about university rules and procedures so that we can protect ourselves and protect our colleagues and protect our students from unintentionally, unknowingly, or even accidentally doing things that are officially considered as unethical or wrong even if we may feel that what we're doing is actually ethically right. So um, congratulations to everybody here because you're all making this effort to learn more about integrity in academia. And in this webinar, we're going to be looking at two very important documents, mainly the UM Code of Ethics and the University of Malaya Policy on Authorships two very important documents that will help guide us with regards to ethics and integrity in the work that we do as academics. And we are very, very happy today to welcome a speaker who is extremely knowledgeable about ethics and integrity and also very familiar with University of Malaya. And our speaker today is Puan Noor Aisha Sama. Puan Noor Aisha has been leading the UM Integrity Unit for many, many years now. And she is also currently the chairman of Majlis Pegawai Integrity University Awam Malaysia. So similar to the integrity unit in University Malaya, all other public universities in Malaysia also have a similar unit that looks after ethics and integrity at their respective universities. So, without further ado, I will pass over the screen now to Puanaisha, uh, Puanaisha on integrity in academia at UM. Silakan Puanaisha. Okay, Dr. Amira, thank you very much. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh and very good morning to all. Uh, first of all, on behalf of Uni Integrity, I would like to say thank you very much to edX for having me for this uh, <clears throat> uh, valuable program, uh, Integrity in Academia at UM. Uh, saya rasa seram juga dengan introduction Dr. Amira tu on me. <laughs> okay, uh, so uh, as mentioned just now, uh, I am now currently the head of Integrity Unit of University Malaya and also the chairman of uh, Majlis Pegawai Integrity University Awam. Um, <coughs> saya tak taklah lama di Unit Integrity. I am start, started here since September 2016, being the head of Integrity Unit. But uh, before this, uh, a, a little bit of my background. Uh, before this, I uh, lama di unit uh, perundangan, uh, legal unit as a <coughs> legal officer, doing a work related to legal, uh, advising university on on uh, matters related to legal, legal matters for the university. And also at the same time, I'm I'm also a secretariat or secretary for the disciplinary committee uh, for cases a uh, disciplinary case of staff. So um, maybe perhaps uh, <clears throat> I can share my experience while conducting uh, the case uh, disciplinary case. Uh, I can share with you all a uh, few cases. Uh, with, with, of course, certain confidentiality information uh, with regards to uh, integrity related to academic academia. Um, actually, uh, saya banyak bercakap uh, mengenai isu-isu integrity with our staff 
but uh, this topic integrity in academia secara specific uh, on perkara-perkara on on matters related to academic or academia uh, this is my first time uh, talk with all the, the participant is all uh, all uh, apa uh, from academic academicians so uh, <coughs> like uh, been mentioned by Dr Amira just now uh, there's two main uh, documents uh, yang yang uh, which I will refer refer to in my uh, presentation today, which is Corovetics of UM and also UM policy on authorship. But there's also other um, uh, rules uh, which I I will I will be touching a bit on. Uh, we have also Malaysian Code of Conduct in Research. Uh, but the code is not uh, applicable or no, it's not as accepted to being applied in UM yet. Uh, I mean, TNC, PNI um, is actually uh, looking at the code. Maybe uh, TNC akan bawa penggunaan atau penerimaan pakai uh, the Malaysian Code of Conduct in Research itu untuk diterima pakai di Universiti Malaya. But as for now, uh, the code uh, still yet, yet to be uh, imposed uh, in UM. But generally, whatever in the code, uh, the, the the content too is, also, is, is already in our code of ethics, but in of course in a different language. Uh, but the meanings or the intention too sama. It's all about the integrity in academia. Okay, so um, I see here there's a few names quite familiar to me juga. Tak banyak, tak ramai lah. Mungkin ada satu dua yang uh, saya uh, agak familiar juga uh, namanya. So kadang-kadang bila kita sebut familiar dengan unit integrity ni, dia ada good uh, impression and also bad impression. <laughs> Some says uh, maybe they have a record of file in the integrity and maybe some says they might be one of our spy who give all the information for us. <laughs> okay, so it's not like that. Uh, cuma just just a few name yang saya pernah uh, berurusan lah, pernah berurusan. <coughs> so, so um, untuk untuk uh, this taklimat uh, for today, allow me to, my presentation ni is a mixed language we have in English and also in Malay. Uh, so, I pun akan sampaikan in a mixed language. Uh, I hope uh, all of you can allow me to do that. Can? Boleh ke? Boleh, boleh. boleh. Okay, alright. Boleh, so, boleh. Uh -uh. So, with regards to uh, questions, uh, boleh um, anybody boleh bertanya soalan during my presentation tu, if there's any, any things yang you all nak tanya. If if the point tu is in my slide, tapi kita tak sampai lagi, so maybe I will hold the, the answers lah. Tapi kalau persoalan yang ditanya tu is not uh, anywhere in my slide, uh, maybe I can answer or uh, we wait until the end of the program lah. Okay, so there's a bit of uh, my background and also uh, gen, uh, apa yang akan berlaku, apa yang akan saya uh, kongsikan pada hari inilah. So basically, uh, my talk is, is on integrity, uh, specific integrity in academia. Like Dr. Amira mentioned just now, when we talk about integrity, Dia ada pelbagai uh, What we understand of uh, integrity uh, Some say selalunya <coughs> kebanyakan orang uh, When we when we talk about integrity They, on, they always re relate it to honesty uh, If you uh, uh, apa, uh, Integrity person meaning you are honest uh, Kalau yang tak berintegrity tu Dia being dishonest <laughs> Macam tu Tapi apa, apa sebenarnya maksud uh, what uh, we understand uh, of the meaning uh, of integrity. We have a few, um, of course, secara akademiknya, uh, dictionary.com mendefinekan integrity as adherence to moral and ethical principle, soundness of moral character and of course honesty. 
the state of being whole entire or undiminished to preserve the integrity of the empire a sound and impaired or perfect conditions i mean the integrity of a ship's house so so this is the meaning uh, academically defined by dictionary.com so we have also in kamus dewan edisi keempat dewan uh, dbp uh, mendefinekan integrity itu sebagai kejujuran um, satu perbuatan mencemarkan nama baik dan integriti jabatan or keadaan sempurna dan utuh uh, keutuhan iaitu berintegriti mempunyai integriti iaitu mempunyai kejujuran dan ketulusan Ha, contohnya pengarah yang berintegriti pasti akan mempertahankan nama baik mereka daripada sebarang bentuk penyelewengan. So if you can see here from the two uh, definition, it it relates to integrity, it always relate to honest, uh, being honest, honesty. Tapi this one uh, definitions yang selalunya digunakan pakai oleh pengamal-pengamal pengamal-pengamal uh, um, bidang integriti inilah. This is always what we hold as a principle of integrity. So integrity is doing the right thing even when no one, no one is watching. Even if no one is watching you, we are you are still doing uh, we are still doing integrity we are still doing the right thing in the right way walaupun kita tak ada penyelia yang tengok walaupun tak ada siapa-siapa tahu walaupun dekan tak tahu walaupun ketua jabatan tak tahu tapi sekiranya tugas-tugas akademik yang kita perlu lakukan itu ada ditetapkan peraturan prosedur dan etikanya we still do it even though student kita tak nampak even do ketua jabatan kita tak tahu even do dekan pun tak tak nampak uh, so that that is the meanings in a broad meaning of integrity lah integrity is doing the right thing in a right way even when no one is watching so contohnya lah uh, contoh kalau katakan kita bawa kenderaan uh, atas jalan raya so the rule say the law say if uh, kalau lampu merah kita kena berhenti tapi katakanlah kita drive tengah malam pukul 2 pagi contohnya atas jalan raya uh, ada lampu merah tak ada polis kat situ tak ada siapa-siapa pun dan tak ada kereta lain adakah kita akan berhenti sebab dia lampu merah ataupun oleh kerana kita our conscious kata tak ada polis tak ada kenderaan lain tak ada siapa-siapa nak melintas pun dan kita just jalan uh, so adakah itu dianggap sebagai berintegriti in that sense uh, normally kita akan selalunya mengguna apa yang kita sebut uh, secara logiknya lah, secara munasabahnya tak ada polis, tak ada kerendaan lain, tak ada orang nak melintas, tak akan menimbulkan apa-apa bahaya, kita tak akan kena saman so, dan kita nak cepat walaupun lampu merah dekat situ, walaupun peraturannya ada, if lampu merah you have to stop. So normally kita akan menggunakan kebijaksanaan kita lah <laughs> pada masa itu ya eh. Kebijaksanaan dan keadaan pada masa itu Dan selalunya isu-isu integriti ini Dia akan timbul dalam situasi di mana kita berada dalam keadaan Macam itulah kita berada dalam keadaan terdesak And we know that we are not watched by anybody Kita tidak dimonitor by anybody uh, and then we have our own reason to do to do certain act uh, maybe perhaps for our own benefit or maybe if not for our own benefit untuk memudahkan saja kita mungkin tak dapat apa-apa faedah dari segi kewangan dan sebagainya but we think of oh this is maybe the the faster way to get on something uh, tapi kadang-kadang without we uh, realize apa yang kita buat tu is actually uh, we are not being um, integrity lah because there's a rules peraturan menetapkan begitu in whatever situations even if no one is watching we are still follow the rules okay so that is that is a few meaning of integrity lah like I said when, when we said integrity people uh, or uh, uh, always relate it to honesty being honest to whatever we do so sama ada kita akan dinilai atau kita dilihat we will be monitored we will be supervised 
we always honest with ourselves uh, and uh, and as a muslim uh, and i believe other religious pun we have got so even though contoh jabatan kita tak tahu even dia tak tahu but we always we always um, have in mind and in our heart that there's god yang melihat kepada setiap perbuatan kita lah huh? so 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 that is the meaning of integrity so what is it means by academic integrity apa dia uh, integrity academic so basically uh, if we know the meanings of integrity meaning honest meaning doing the right thing even if no one is watching so we have to do that in our academic activity we have to be uh, uh, we have to exercise the integrity elements while we are doing our academic uh, our academia uh, activity so um, academic integrity this is from wikipedia uh, academic integrity is the moral code or ethical policy of academia academic integrity support the enactments of educational values through behavior such as the avoidance of cheating uh, avoidance of plagiarism uh, and also contract cheating as well as the maintenance of academic standards honesty and rigor in research and academic publishing uh, we will go into the details of each uh, if not all uh, like what is mean by plagiarism so that is the the meaning of academic integrity defined by wikipedia uh, we can also find uh, the meaning of academic integrity in a few other institutions like uh, for example nus define uh, integrity as uh, academic dishonest dishonesty is any misrepresentation uh, they use the word misrepresentation with the intent to deceive or failure to acknowledge the source or falsification of information or inaccuracy of statement or cheating uh, at examination test or inappropriate use of resources so if we look into this the meaning of academic integrity tu dia agak luas dia termasuk misrepresentation if it is not actually cheating the misrepresentations tu also considered as uh, dishonest ataupun uh, but the the misrepresentation is with the intent to deceive lah and also falsification of data or falsification of information or inaccuracy of statement uh, also uh, termasuk dalam uh, perbuatan yang disebut sebagai uh, not being honest lah eh. there are many forms of academic dishonesty and plagiarism is one of them plagiarism is generally defined as the practice of taking someone else work or ideas and passing them off as one's own maksudnya dia sebenarnya ambil daripada idea orang lain tapi the way they present the information or the article or the publication as though the idea is from them uh, so this is from uh, yang saya sempat uh, share lah yang saya sempat uh, dapatkan daripada uh, one of the sources in uh, National University of Singapore uh, here is from Nanyang Technology University um, academic fraud is defined as a form of academic dishonesty involving cheating, lying and stealing. So dia lebih kurang macam NUS juga. Dia ada element of cheating, element of lying and also steal. But they, they go uh, further uh, define the meaning of cheating as a, as a bringing or having access to unauthorized book or materials during an examination or assessment or in any work to be used by a lecturer, tutor, instructor or examiner as a basis of grading. Uh, actually, the, the, they define this, um, they use this uh, for for the purpose of student. This, um, 
for apa a guideline for their student so that, that's why the mean the the punya the apa the definition tu is more on uh, the activity by the student collusion copying the work of another student or in our case if copying the work of another a colleague having another person write one's assignment or allowing another students or another person to borrow one's work So having another person write one's assignment. Kita pun ada isu eh, if uh, we are aware we have an issue where uh, somebody paid eh, being paid to write for somebody else. Uh, I rasa kita pun ada banyak juga baca artikel tu for the purpose of having a few publications uh, ada perkhidmatan yang disediakan untuk menawarkan eh, untuk menulis bagi pihak dan kemudiannya dibayar. Oh, we ada 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 isu tu ada dibincangkan dalam uh, dalam kita punya media pun ada dibincangkan. Falsification of data, fabrication or alteration of data to mislead such as changing uh, changing data to get better experiment result. Uh, yang ini pun uh, falsification of data. We have a few case juga yang uh, unit integrity handle. There's a case where um, the publication to uh, uh, comprises of a data which was fabricated or falsified by the lecturer uh, to mis to misread uh, the journal where the publication was submitted false citation uh, citing a source that was never utilized or attributing work to a source from which the reference material was not obtained in the publications or in the in this case uh, for the student tu bila dia buat assignment or dia punya thesis dia letak reference yang sebenarnya tidak dirujuk uh, sekiranya secara logiknya lah kalau kita apa ni when we do our publication or the student contohnya if we write our assignment kalau kita letak the reference tu kita selalu kadang-kadang terfikir yang Uh, pemeriksa or, or, or the reviewer tu mungkin tak semak uh, setakat mana reference yang kita rujuk itu sebenarnya berkaitan dengan penulisan yang kita bentangkan uh, mungkin ada yang beranggapan begitu jadi mereka untuk me- menunjukkan uh, bahawa satu research uh, satu semakan teliti telah dibuat so they tend to list Uh, senarai rujukan tu banyak sedangkan rujukan-rujukan itu sebenarnya tidak dirujuk ataupun dia mungkin copy certain uh, data daripada other publications so dia copy juga reference yang digunakan dalam publication tu uh, there's issue juga yang itu so basically memang mungkin the reviewer or the uh, examiner tak perasan ataupun tak tahu tak pergi into detail on the reference what we know so kita tahu uh, reference tu sebenarnya kita rujuk ke kita tak rujuk ataupun just for the sake of list out the reference uh, so so itu juga adalah satu isu integrity lah uh, tak tak ada orang tahu tak ada orang nampak but we know Contract cheating, uh, students get academic work completed on their behalf usually involving the payment of a fee to a third party which they submit as their own. Uh, not only student, kita ada juga isu macam I, I mentioned tadi the, uh, in our academic uh, publication pun ada pihak-pihak yang menawarkan perkhidmatan untuk menulis uh, bagi pihak tertentu dan dibayarlah and um, Um, kalau kita perasan ada artikel a few years back or quite recent issue on disebut salami salami apa slice huh? salami publications uh, we have uh, like two or three years back um, one of our contract uh, lecturer uh, being accused as Uh, offering to write for uh, a publication with certain payments antara 1000 to 5000 so um dakwaan tu ada and we've got the cumanya kita tidak ada bukti in term of payment 
payment being made kita tidak dapat uh, bukti yang jelas but we know the activity tu or the action, the, the conduct or the action tu berlaku within our uh, that's why Uh, kadang-kadang kita tengok bila dalam-dalam kes tu bila kita semak the publications tu ada nama a few of our lecturer tapi uh, bidang tu bukan bidang dia lah uh, of course the main author tu is their field tapi nama-nama lain dalam publication tu is not in their field pun but they want to have list of publication kan for certain purpose uh, tapi bila kita go through secara logiknya macam this is not their bidang bukan bidang dia Uh, dan kita mendapat maklumat bahawa uh, mereka ni dibayar ataupun mereka ni membayar kepada this our contract officer to write for them but just that we we, we cannot have uh, a clear evidence on the payment part lah so it's uh, so benda tu memang ada berlaku lah it's not only in the student work it also involve our academic uh, activity Uh, is there any things on the chat? Not yet. Um, so, uh, dalam di University of Sydney, what I can find is uh, academic dishonesty involve any attempt to gain academic advantage by doing something misleading or unfair. Misleading, misrepresentations. Uh, It is also academically dishonest to help a friend or a group of students to gain unfair academic advantage. Uh, the following are some common behaviour lah uh, when we when we talk about academic dishonesty. Dishonesty, yang yang familiar or yang biasa is plagiarism or recycling or resubmitting work, fabricating information, uh, collusion or illegitimate cooperation. Exam cheating, contract cheating and impersonation. So itu yang uh, terkandung di dalam uh, University of Sydney uh, yang saya sempat uh, ambil lah. Di UKM, uh, di, di dalam dasar pengajaran dan pembelajaran 2016 yang diestablish oleh UKM ada definisi on plagiarism iaitu mengambil idea, proses, hasil dapatan atau penulisan tanpa merujuk sumber rujukan yang asal dan mengakui ini sebagai hasil kerja sendiri. Uh, uh, mereka juga mendefinekan apa dia pemalsuan iaitu pelakuan memanipulasi hasil penyelidikan atau proses atau menukar atau mengeluarkan data keputusan supaya hasil penyelidikan tidak mencerminkan hasil yang sebenarnya. Uh, for certain purpose lah, they do it for certain purpose. Fabrikasi pelakuan untuk mewujudkan data, merekod atau melaporkan data atau keputusan yang tidak wujud. So itu um, uh, apa yang terkandung di dalam uh, dasar pengajaran dan pembelajaran oleh UKM. So what is in UM? What is academic integrity in UM yang ada terkandung dalam our documents? Uh, I'm sure you, all the participant maybe familiar with UM Core of Ethics ataupun tak pernah dengar ataupun first time dengar UM Core of Ethics Ada tak yang baru first time dengar UM Core of Ethics? Jika ada yang... Okay, this is this is the the not good part of having online uh, webinar kan because we cannot have a direct <laughs> feedback so UM Core of Ethics uh, is a document yang memang dah established lah we have uh, university has established this uh, before we have this UM Core of Ethics we have what we call uh, Code Etika Academic UM established in 1997 That particular code is uh, specific for core of ethics in academic. 
uh, matters related to academia. But in 2010, uh, university, the, the management of university uh, decided to have a core of ethics yang mencakupi semua. Uh, it's not only talk integrity with regards to academic world, but it also talk integrity with regards to uh, management, integrity for student, integrity, of course, integrity in academic, uh, also integrity uh, for staff uh, pentadbiran so it changed so the the code was changed from uh, code etika academic um to um code of ethics atau code etika um so dalam tu ada semua uh, nilai or etika uh, not only focus on uh, academic so but but for for today i will only focus on apa yang dibicarakan or yang di 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 sentuh dalam core of ethics UM core of ethics with regards to academic. So core of ethics in academia and the profession is presented according to the five main academic and professional activities. So dalam tu dia ada sebut core of ethics with regards to teaching, core of ethics with regards to research, with regards to publications, with regards to participation and in conference and with regards to consultancy. So we go into one by one lah. What what is the core of ethics uh, provided in UM core of ethics with regards to teaching, uh, teaching uh, work? So when we talk uh, in in this code, uh, when we talk about teaching, teaching involve lectures, a tutorial, seminar, lab session, termasuk juga session in clinic and hospital ward session at building site or nurseries, demonstrations in the studio, some teaching programs too are the demonstration in studio, juga involve field work such as in particular communities, a two-way discussion between lecturer and student, or practical training on location as in teaching practice, hand-on service in the industries. So what is the basic uh, ethics um, uh, provided in the in UM Core of Ethics with regards to teaching work. So it says that we have to bear in mind at all time the trust that has become their responsibility. Be sincere in imparting knowledge to the students. Uh, be truly willing to develop those under their tutelage and not be influenced by personal gain in, in our uh, apa tu? Uh, bila kita sampaikan tugas pengajaran tu uh, kita tidak perlu dipengaruhi oleh personal gain lah use teaching use teaching method which are clear and comprehensible to the students uh, there's a issue um, di kalangan apa ni bila methods ataupun uh, teaching materials yang digunakan tu oleh kerana subjek atau kursus tu kursus yang dah lama so the lecturer tidak update kepada uh, isu semasa ataupun material semasa jadi material yang digunakan itu syllabus tu tidak diubah daripada dulu sehingga sekarang materialnya material yang sama dan tidak diupdate uh, worst case apabila contoh-contoh yang digunakan ataupun uh, yang di, di, dibincangkan dalam kursus tu ataupun dalam uh, pengajaran tu uh, adalah contoh-contoh yang dah outdated yang tidak mengikuti perkembangan semasa uh, so uh, tapi sebab kadang-kadang student pun uh, membuat komen juga eh, kadang-kadang material yang digunakan tu dah outdated, tak up to date tapi sebab dia tu lecturer uh, some students dia just follow dan uh, ikut lah eh. so improve themselves in the acquisitions of knowledge so that their teaching is always up to date in terms of teaching materials, theory and methodology and not result to those that are already outdated. So, masih yang saya mention tadi lah. Be willing at all time to share information and knowledge with colleagues and students regardless of whether such information and knowledge is acquired through own effort or in cooperation with others. So, we have to share our our knowledge and information. Respect opinions and ideas of student in discussion and not be given is 
issues which are sensitive to ethnic group and religious belief. We have a case a uh, few years back where this lecturer, I, I believe maybe you all ada dengar case ni. Dekat UM ni walaupun sepatutnya case-case tata tertib tu adalah case-case sulit but sometimes <laughs> it reach everybody in the campus. Uh, so this case, the lecturer was charged uh, for uh using a malish um disabled racism racism work uh, word during the uh, her teaching class eh? um so student complain uh, kepada management bahawa uh, pensyarah ini telah menggunakan bahasa yang menyentuh certain kaum lah uh, dan student ni terasa sehingga menyebabkan mereka menarik diri daripada kursus yang berkenaan so they reported the case kita establish jawatan kuasa siasatan we call uh, the witness yang berada dalam kelas um, tapi sebab masa tu kelas secara apa fizikal bukan macam sekarang ni kita ada online kita ada record eh. dulu kita tak ada bila kita kelas secara face to face tu we hardly record our our class kan so jadi uh, tapi uh, by a statement from witness uh, other like, other students yang berada dalam kelas tu uh, kita memang dapat establish bahawa this lecturer telah mengeluarkan kata-kata penggunaan perkataan itu uh, telah menyentuh sensitivity certain kaum lah walaupun the lecturer says she's got no intention to being racist to anybody tetapi perkataan itu memang ada disebut out of uh, maybe because certain provocation from the student ke apa uh, dia terlepas uh, cakap lah uh, jadi kita bawa ke disciplinary committee so we charge uh, the lecturer Uh, sebagai telah mencemarkan nama universiti because benda tu go viral uh, student ni bila dia dah buat aduan dia pun upload uh, kita dengan zaman uh, teknologi sekarang ni semua orang suka nak post uh, status kan so the student uh, dia share the incidents tu dalam dia punya social media dan benda tu uh, reach uh, media dan agak um, Uh, viral lah isu tu pada masa tu dan universiti juga mendapat tekanan daripada pelbagai lah bila dia dah melibatkan isu perkauman dan sebagainya ni dia bukan setakat isu student dengan lecturer je dia dah involve all the politicians and bagai-bagai orang lah naik turun jumpa VC dan sebagainya but we cannot uh, run away from the fact that the lecturer memang uh, ada menyebutkan perkataan-perkataan tersebut lah semasa sesi pengajaran So we find uh, guilty uh, Saya tak ingat dia punya uh, Hukuman dia ialah uh, Tangguh pergerakan gaji hmm. So the effect was Walaupun dia hanya setakat dikenakan hukuman tangguh pergerakan gaji Tapi dia tidak boleh dipertimbangkan Kenaikan pangkat for certain period of time I think uh, is for two years dia tidak boleh dipertimbangkan kenaikan pangkat pada masa itu the lecturer was already Professor Madia so itu berlaku memang ada kes eh? so we have to be very careful in the word that we choose uh, while apa in our class so we have to avoid uh, given issues which are sensitive or mengeluarkan perkataan-perkataan yang maybe sensitive to certain ethnic groups uh, and religious belief kecuali kalau katakan kursus kita itu memang membincangkan mengenai uh, perbezaan ataupun memang membincangkan mengenai bahasa ataupun perkauman ataupun um, certain apa tu uh, perbincangan mengenai kaum ke religious uh. tapi itu pun we have to be very careful lah dalam penggunaan pemilihan perkataan-perkataan yang kita guna semasa mengajar dan sebab perkara tu uh, dan student hari ini dia orang memang cepat kalau nak buat uh, sekarang ni dengan semua boleh record dengan apa bila kita uh, online teaching ni pun ada record eh kat, bukan setakat kita record student pun kadang-kadang record so benda-benda tu akan menjadi evidence uh, 
uh, kepada uh, aduan mereka lah teach all items program in accordance to the proforma so kita ada proforma yang memang dah disetkan daripada awal setiap semester atau setiap sesi we have to abide to whatever proforma yang telah dipersetujui atau telah diputuskan lah Uh, prescribe list of reference and reading which are available in the libraries, internet or other clear and accessible sources. Observe teaching hours which have been scheduled and use each teaching period fully without delaying the start of the period or ending of the period before time or shortening the scheduled period or arbitrary changing the schedule. So benda ni pun um, kita pernah ada satu aduan juga yang diterima daripada student where the student complain uh, dari segi penggunaan atau, ataupun dari segi uh, ketepatan pesyarah mengajar memulakan pengajaran and, dan juga menamatkan uh, pengajaran. So they said uh, this uh, lecturer tidak uh, menepati jadual <laughs> Uh, jadual yang telah ditetapkan contohnya kalau katakan kelas tu 2 hours uh, selalunya dia kata lecturer tu satu jam atau satu jam suku dia dah berhenti so maybe tak tahulah masa zaman saya belajar dulu kalau lecturer habiskan kelas awal ni kita macam happy lah juga <laughs> as being a student kan tapi we do have here a complaint from a student uh, apabila uh, lecturer tu tidak menepati waktu jadual pengajaran yang sepatutnya uh, di mana dikatakan uh, lecturer tu uh, apa memendekkan waktu pengajaran <coughs> kalau yang memanjangkan waktu pengajaran pun ada juga dia orang complaint uh, di mana dikatakan bahawa lecturer ni telah mengambil waktu Uh, especially apabila mereka punya jadual kelas tu berturut uh, 10, 11, satu kelas, and then 11, 12, another kelas uh, lepas tu dan uh, sepatutnya ada lunch break tengah tengah uh, tengah tengah tu ada lunch break antara pukul 1 sampai pukul 2 tapi lecturer ambil juga timing waktu lunch dia orang tu uh, kemudian dia ada start kelas pukul 2 tak sempat solat, tak sempat makan uh, So benda-benda tu uh, memang ada aduan disampaikan kepada uh, unit integriti lah. So as far as we can, we have to observe the teaching hours which we have already scheduled lah. Sebab schedule ni kita bukan setakat kepada uh, lecturer, kita share dengan student. And some student they are very particular on this um, teaching hours ni lah. Uh, Kadang-kadang saya bila tu, oh masa saya belajar dulu kalau lecturer pendekkan tempo kita seronok juga. <laughs> Tapi ada certain group of students dia akan buat aduan. Dan juga aduan yang pernah kita terima apabila lecturer keep suka nak tukar-tukar schedule atau ganti. Uh, yang itu kadang-kadang uh, untuk yang 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 apa pendekkan waktu mengajar tu maybe dia dah cover uh, walaupun dia dia buat dalam waktu singkat tapi dia boleh cover itu satu satu isu lah yang isu yang lebih lebih serius apabila ada aduan yang kita dapat uh, lecturer yang membatalkan kelas dan kemudian tidak menggantikan uh, so the student bila dia buat komplain tu dia kata dia tak dapat lah dia especially bila kelas tu yang melibatkan uh, dia bayar sendiri eh, postgraduate student especially yang buat kos uh, apa ni dia bayar tapi dia kata dia tak dapat um, ilmu yang sepatutnya diberikan oleh pensyarah lah so this this group uh, of students yang apa ni kita, tapi kita pernah terima juga aduan daripada uh, undergraduate students uh, yang membuat aduan bahawa lecturer dia selalu batalkan kelas kemudiannya tak ganti So bila nak dekat exam, dia kata lecturer ni akan bagi hint soalan-soalan uh, yang akan keluar dan uh, walaupun dia orang kata dia orang tak dapat benda tu dalam dalam kelas tapi for the purpose of exam and because the lecturer ni pun tak nak subjek dia tu uh, semua atau ramai student yang tak boleh jawab dan dapat uh, apa ni uh, grade yang tak bagus jadi dia orang share, lecturer ni share <laughs> ataupun bagi soalan bocor lah uh, so called kepada student to make sure that student tak buat bising tak um, student tak tak buat aduan uh, bahawa dia tak mengajar tapi at the end of the day um, is it uh, integrity lah the integrity of the lecturer tu uh, 
uh, will be question lah by the students adakah uh, ini dianggap sebagai bad integrity walaupun mungkin dari segi grading dari segi um, feedback uh, si test mungkin dia bagus uh, dari segi bila statistik faculty buat tu nampak subjek ni macam tak ada isu tapi dari segi integrity kita sebagai academics yang menjalankan tugas tu uh, then we have to think of lah ha. so Uh, benda-benda ni berlaku, kita kadang fikir ada ke berlaku benda-benda macam tu? Ada. Dan unit integriti memang ada terima aduan-aduan tersebut lah. Walaupun mungkin ianya hanya dilakukan oleh segelintir academicians, tetapi the fact that dishonesty tu memang ada berlaku lah. Um, and then it's uh, perform the responsibility of teaching and marking examination script or thesis with honesty without passing the responsibility wholly or partially to others such as students, tutors and other members of staff. We do receive a, a complaint from a student where uh, student ni kata lecturer dia minta especially kalau dia postgraduate student lecturer minta untuk this postgraduate student ni atau perhaps the RA yang sedang menjalani PhD program untuk mark um, papers undergraduate student yang dia mengajar lah. Um, itu satu. Yang kedua, kita ada kes uh, di mana um, pelajar telah mendapat markah yang tidak bagus, keputusan yang tidak bagus dalam satu subjek, kemudian pelajar membuat rayuan. Apa yang berlaku ialah uh, lecturer ini dia tidak menyemak semula rayuan yang telah dibuat oleh student. Eh. Um, so bila faculty hantar kepada pesyarah ni uh, rayuan pelajar, the lecturer uh, remain markah yang sama without do extra untuk tengok mungkin semakkan uh, apa tu kertas jawapan tu tidak disemak dengan betul dan sebagainya. So apa yang berlaku masa first appeal by the students uh, lecturer tu bagi tahu markah remain. Kemudian student ni tak puas hati sebab dia mungkin student yang bagus dan dia tak percaya dia dapat D for that for that particular subject. So dia appeal kali kedua. Bila dia appeal kali kedua faculty kata there something wrong somewhere lah. So faculty tubuhkan jatah kuasa siasatan, oh sorry, faculty buat siasatan dan mendapati bahawa skrip student yang buat rayuan tu masa dia buat rayuan pertama kali, lecturer tak ambil pun dan tak semak. Uh, apa yang berlaku ialah uh, this particular student dia ada markah continuous, continuous uh, marks dan also uh, markah exam akhir. Um, apa yang lecturer ni masukkan dalam uh, apa jadual markah student ialah only continuous mark je uh, which is 30 something macam tu. So the final mark tu uh, lecturer tak masukkan dalam dia punya jadual markah dengan beranggapan bahawa student ini maybe tak hadir masa final exam. So bila student buat rayuan kali pertama macam saya cakap tadi bila student buat rayuan kali pertama dia tak semak pun senarai kehadiran perhaps dia mungkin terlepas pandang ke apa dia tak buat. Dia beranggapan memang markah yang dia dah bagi awal tu itulah saja. Student tu maybe tak jawab final exam because dia tak datang. Sehingga bila student buat rayuan kali kedua, faculty rasa ada something wrong and faculty dig the script, answer script memang jumpa. Dan answer script tu sebenarnya telah disemak pun. Dan ada markah tetapi markah itu for some reason telah tidak dimasukkan dalam uh, jadual markah penuh lah. Jadi student tu uh, apabila di, di, di uh, selepas rayuan dan semakkan semula tu student tu result dia sepatutnya ialah A minus. A, A ke A minus. Tapi result yang dah dikeluarkan awal tu ialah D. So uh, this is serious lah sebab dia melibatkan uh, grade kepada student. Kalau dapat student, because student ni dia maybe dia memang a good student so dia tak percaya yang dia dapat D for the subject. That's why they keep on uh, appeal. Tapi kalau lah student tu ambil tindakan menerima dengan pasrahnya <laughs> atau menerima dengan redor markah yang telah dimasukkan. So dia memberikan kesan yang tidak baik lah kepada student tu tadi. And this is real case yang berlaku lah. 
So the case was brought to disciplinary committee. We found the lecturer guilty of uh, tidak bertanggungjawab uh, dan dikenakan hukuman tangguh pergerakan gaji kalau tak silap saya. So the reason given by the lecturer is because he got too many students in the class. So perhaps perkara-perkara terlepas pandang itu berlaku. Uh, tetapi dalam masa yang sama kita lihat ada juga mungkin secara pentadbirannya sebab dia markas student ni dia ada beberapa tapisan bila student, bila pencara dah masukkan dia akan pergi kepada semakan uh, mungkin di peringkat jabatan lepas tu ada dekat fakulti tapi for this particular case semua layer tu semua terlepas tak ada teguran di peringkat jabatan tak ada teguran di peringkat fakulti sebelum result keluar Uh, jadi ada kecuaian di situ uh, dan the, dan kecuaian yang di, dilakukan oleh lecturer itu memang tidak boleh diterima lah sebab dia based on anggapan uh, bahawa student tu maybe tak hadir final exam that's why dia tak masukkan markah di, di peringkat awal tu uh, so itu adalah kecuaian lah kecuaian dan tidak bertanggungjawab So this thing happen lah. So we have to make sure that our markings uh, memang dibuat. First of all, of course, kena dibuat dalam tempoh yang ditetapkan. Dan yang keduanya is in accordance to whatever marking marking uh, scheme yang ada. And also to make sure that every student tu uh, memang dipastikan dia dapat apa yang sepatutnya dia dapat lah. Okay, and any questions setakat tu? Ada apa-apa soalan? Jangan tanya soalan siapa lecturer tu atau dari kursus mana atau fakulti mana lah. Yang tu saya tak akan bagi tahu. <laughs> Ada apa-apa soalan setakat tu? Setakat ni belum ada soalan puan. Okey. Uh, puan yes, saya yes. satu soalan boleh ke? Yes, yes, okay. doktor. Boleh, boleh. Uh. Yang ini uh, saya tahu ni mungkin tak termasuk sangat dalam integriti tapi um, dari segi benda-benda yang terlepas pandang hmm. uh, macam benda yang clear cut kita tahulah kalau plagiarism, kalau lecturer yang upah orang lain untuk menulis untuk dia uh, yang itu memang clear cut tapi perkara-perkara seperti yang disebut tadi tu contoh yang uh, lecturer yang terlepas pandang dan dia juga terlepas di banyak layers dalam organisasi yang terlepas uh, tentang markah pelajar tu. Um, okay, saya tak tahu, saya sebenarnya tak berapa sure macam mana nak, nak tanya soalan ni tapi uh, biasanya keadaan yang menyebabkan terlepas pandang. Jadi contohnya jika lecturer tu memang betul dia tak ramai student, kemungkinan untuk dia terlepas pandang tu adalah kurang. Ah uh, Kan, dan sama juga uh, kalau lecturer tu katakan ada um, 200 student, kemungkinan untuk terlepas pandang tu sangat tinggi ha, dan sama juga di peringkat jabatan dan juga di peringkat fakulti apabila di jabatan memang ada banyak proses, banyak komiti yang uh, staff-staff di jabatan perlu perlu go through, uh, perlu you know, uh, kena buat setiap satunya uh, mengikut proses dia, bila volume proses tu besar kemungkinan untuk terlepas pandang juga tinggi jadi um, soalan saya ni uh, bagaimana kita nak Um, I guess seimbangkan uh, keadaan yang menyebabkan yang boleh menyebabkan um, hal-hal seperti seperti yang diceritakan tadi itu berlaku dengan um, dengan ya lah we're all humans kan yeah, <laughs> jadi yeah, sebab ya yeah. yeah, so so um, universiti ada apa apa tak pada dari, dari segi integriti di mana um, staff dan pensyarah boleh nak dikata dilindungi tapi boleh di um, disokong dan diberi um, ialah sokongan <laughs> dan kefahaman lebih kepada sokongan lah kot supaya uh, beban tu tidak tersangat tinggi sehingga menyebabkan staff boleh terlepas pandang. <coughs> So, um, of course, uh, lah, macam Dr. Amira cakap tadi lah, I, I, I'm not sure whether I'm in the capacity to 
to answer this uh, with regards to I can understand sometimes bila kalau uh, kita punya volume of uh, apa tu students tu ramai macam da- dalam this particular case yang I share tadi pun uh, memang student dia dalam 200 lebih macam tu so itu adalah antara salah, salah satu defense yang dikemukakan oleh that particular pensyarah lah jadi menyebabkan dia tak perasan yang uh, markah tu terlepas uh, tapi saya lihat dalam proses uh, administratif proses yang dah sedia ada that's why dia ada beberapa beberapa layer of evaluation before the result keluar kepada student uh, itu adalah salah satu uh, cara untuk memastikan ada uh, ada pihak-pihak yang yang uh, dapat mengenal pasti oh ada markah yang tak masuk lagi tapi dalam this particular case apa yang berlaku ialah um, the coordination or the committee uh, which was supposed to look into the overall mark ni tidak uh, berjalan seperti yang sepatutnya uh, kita walaupun se- secara polisinya sebenarnya benda tu dah ada dalam polisi uh, para uh, urusan exam contohnya memang dah dinyatakan lepas lecture masukkan kemudian ada mar- penyelarasan markah uh, saya tak ingat apa nama tu di peringkat jabatan kemudian dekat faculty where everybody akan tengok and then dalam this particular case uh, dia, dia tabelkan di peringkat jabatan dia tabelkan uh, kursus tu kemudian uh, berapa student dan dia, dia tunjukkan sekali continuous mark dengan final mark so final mark tu Pada masa mesyuarat penyelarasan tu sepatutnya di peringkat jabatan pun kalau tak lecturer tu pun orang lain pun dah nampak oh this student yang are you sure dia tak ada yang tak ada final mark ni sure ke memang student tu is actually absent for the final exam uh, tapi oleh kerana kemungkinan uh, mesyuarat penyelarasan tu pun uh, tidak berlaku ataupun t- tidak berlaku dengan sewajarnya jadi semua pas 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 saja uh, jadi Jadi dari segi polisi sebenarnya uh, dah memang di, ditetapkan dah uh, prosedur tu to, to av- for the purpose of avoiding this situation lah untuk mengelakkan terlepas pandang ni supaya kalau lecturer terlepas pandang maybe ada orang lain yang akan menegur atau nampak tapi uh, sekiranya uh, prosedur tu pun sendiri I faham lah mungkin ada setengah-setengah tu bila dalam minggu exam tu lah like, semua orang nak masukkan and then the committee pun nak tengok banyak pun kemungkinan akan berlaku juga isu-isu terlepas pandang tu uh, cumanya uh, bila kita bawa di, di peringkat uh, di peringkat disciplinary committee atau di peringkat management uh, concernnya lebih kepada what is the effect to the students contohnya dalam case for the particular case student tu daripada A tapi oleh kerana kecuaian yang berlaku tu dia jadi D so the impact was so serious lah to the student jadi um, kebetulan student ni dia tak viral kan benda tu lah jadi benda tu tak adalah pergi ke mana-mana kan dan kita difahamkan pun uh, terlepas pandang ini for that particular faculty ke apa kes-kes sebelum ni banyak berlaku uh, tapi sebelum-sebelum ni dia bila result dah keluar bila student buat appeal and then semak balik lepas tu kita betulkan aja dalam dalam apa ni lah tidak ada setakat uh, itu adalah first case yang dibawa ke jatuh kuasa taratik walaupun sebenarnya situasi itu pernah pun berlaku sebelum-sebelum tu uh, tapi all this while uh, faculty tak ambil tindakan sehingga uh, memajukan kepada jatuh kuasa tata tertib normally apa yang berlaku ialah mereka akan betulkan balik markah student tu tapi macam saya kata tadi lah kalau dapat student yang memang dia rasa dia betul dan dia sepatutnya rasa dia dapat ni dia akan appeal tapi kalau student yang dia menerima dengan redor <laughs> uh, dan dia tak buat appeal uh, benda tu akan menjadi tidak adil kepada student lah so jadi dari segi um, so uh, apa yang I nak, nak sampaikan dari segi polisi tu dari segi prosedur to make sure that everything was apa ni memang yang secara bertulis garis panduan dan sebagainya memang semua ada lah it just that the implementation tu uh, sama ada implementation tu dibuat as per what we write in the garis panduan um, 
in term of sokongan tu uh, memang especially kalau lah case tu first time berlaku di jabatan itu ataupun first time by the lecturer normally di pihak faculty ataupun di pihak jabatan uh, mereka akan selesaikan secara pentadbiran uh, tapi kalau dah memang banyak kali dan teguran pun dah pernah dibuat um, macam 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 this particular case yang I share tadi dia tak memang tak ambil effort pun untuk at least semak kenapa markah akhir student tu tak ada uh, dia terus beranggapan yang oh student ni maybe tak hadir tapi dia tak semak pun senarai ketidakhadiran final exam tu uh, at least if the lecturer have shown some uh, action kan dia telah cuba sedaya upaya dan dia dah pastikan uh, apa ni tapi oleh kerana jumlahnya ramai dan sebagainya uh, we have certain apa ni jugalah consideration I mean the jabatan we consider faculty and also kalau katalah kes tu sampai ke jawatan kuasa tata retik pun all these facts kita akan consider tapi yang ini memang dia tak nampak pun uh, usaha lah Uh, untuk mencari dan menyemak ha, jadi itu yang uh, apa ni so I believe dari segi support tu benda tu akan berlaku maksudnya kita akan betul-betul tengok uh, macam mana cara lecturer tu handle dia punya marking tu lah ok Dr. ok, okay. okay. Okay, kita proceed uh, perform uh, ongoing evaluation systematically sama lah macam saya sebut tadi formula examination question based on course performa prepared at the start of the sessions. Okay, yang ini kita ada isu baru-baru ni apabila kita menjalani program ataupun exam secara atas salian. Eh. Uh, we have issue yang ada dibincangkan baru-baru ni apabila the lecturer ni dia failkan a group of student because dia kata uh, student ni uh, meniru dalam exam di mana exam itu dijalankan secara online huh? so apa yang berlaku ialah apabila kes itu dibawa dan dia fail lah dia bagi F kepada this group sebab jawapan student ni semua sama uh, jadi dia kata dia orang ni meniru antara satu sama lain tapi bila bawa ke jatuhan kuasa tata tertib, jatuhan kuasa tata tertib kata evidence untuk uh, pembuktian meniru tu tak cukup sebab we, kita tak tahu siapa yang meniru siapa. We don't have that. Uh, jadi uh, kes itu tidak tidak uh, tidak ada kes lah kepada student. Cuma ada finding yang kita dapat ialah lecturer ni dia bagi soalan dan soalan itu soalan yang dia ambil daripada Google dan soalan tu tidak diubah. Jadi student pula bila dia online ni dia google, bila dia google dia dapat soalan tu exactly seperti yang dalam google dengan jawapan dia dan dia tirulah. So bila ada beberapa student yang juga google benda yang sama itu yang jadi jawapan dia sama. So the issue is sepatutnya lecturer tu kalaupun dia mengambil soalan tu soalan yang dah memang establish ke google ke sepatutnya dia kena ubah lah certain facts ke apa benda supaya student tu dia perlu menggunakan kreativiti dia untuk menjawab uh, itu, itu pun satu jugalah uh, bila kita cakap pasal familiar exam, examination questions ni tadi kan uh, so dia kita kena gunakan jugalah so so the faculty meletakkan juga tanggungjawab tu kepada pensyarah yang berkenaan sepatutnya dia pun kena kreatif lah bila kita online ni kita pun tak 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 boleh nak pastikan macam mana kita nak pastikan student tu tidak meniru semasa exam. Terus kita tak nampak pun dia. Mungkinlah dia kita dah kata you tak boleh berbincang ke apa benda tapi macam mana kita nak pastikan mungkin dia duduk sekali dekat sabak ramai-ramai kita pun tak tahu kan. So so jadi penting untuk soalan tu kita kena pastikanlah soalan-soalan tu soalan-soalan yang yang baru-baru ni um, isu yang uh, apabila uh, yang test uh, exam baru-baru ni semester 1 uh, antara isu yang dibangkitkan yang dibawa kepada HCP ialah student menggunakan this chat.com chegg.com I'm sure maybe some of you ataupun all of you aware pasal this uh, website yang dia dah dikumpulkan soalan dan jawapan dalam tu. So bila student masuk dalam website tu ada setengah tu ada payment dia boleh dapat 
uh, especially kalau soalan yang bersifat formula ni yang dia memang fix uh, jadi dia boleh just tiru je uh, website tu dia memang uh, dah uh, apa tu menyediakan jawapan <laughs> jawapan-jawapan bukan setakat daripada seorang dia, dia, dia mengumpulkan daripada ramai jawapan uh, 20-30 orang punya jawapan dalam tu jadi student ni dia just copy je lah Uh, so yang itu pun kita kita kena update ourselves lah sebagai pensyarah kita pun kena tahu this all this new technology ni yang memungkinkan untuk uh, student-student kita menipu lah uh, kan so um, ok perform the responsibility of marking script and evaluating assignments yang ni yang saya, saya bincangkan tadi lah yang tadi tu uh, contoh kes yang saya share tadi observe appointment with students for supervision demonstration counselling according to the time agreed on and not alter the appointment time at the last minute uh, ini pun ada juga isu-isu yang kita dapat aduan daripada student sus susah nak jumpa supervisor um, dia akan berlaku apabila sekiranya result akhir tesis diorang tu uh, tak uh, tidak seperti yang diharapkan mungkin dia fail atau dia downgrade ke atau dia kena buat major correction ke apa, uh, di situ mereka akan membangkitkan isu yang mereka tidak mendapat supervision yang bagus Uh, susah nak jumpa lecturer and I think that is one of the reason why dulu uh, engineering faculty come up with system apa tu attendance yang menggunakan thumbprint tu dan meletakkan syarat supaya uh, pensyarah kena hadir uh, kena clock in before 10 sebab uh, itu adalah berasaskan kepada aduan-aduan yang diterima daripada pelajar yang menyatakan bahawa mereka susah nak jumpa pensyarah mereka lah. Uh, jadi engineering pada masa itu membuat uh, penetapan yang begitu bahawa semua pensyarah kena clock in before 10 dan menggunakan uh, thumbprint. Uh, jadi maksudnya memang kena datang ke fakulti. Uh, walaupun dia mungkin tak ada kelas atau kelas dia petang tapi mereka kena datang uh, jadi sebab sebab isu-isu macam ni lah isu-isu yang student susah nak jumpa dengan uh, penyelia fulfill the responsibility in supervising student with dedication and not half-hearted and should only take supervisee according to one's capacity in term of expertise ada juga isu yang ambil ramai-ramai student ni for certain purpose mungkin nak bilangan apa ni itu yang jadi tak apa dan dia sub-sub <laughs> dia sub-sub kan ataupun dia tak sempat nak betul-betul uh, supervise student tu secara uh, secara uh, menyeluruh lah jadi itu yang ada isu kadang-kadang bila um, supervisor dia hanya check uh, thesis ataupun disertasi tu on grammar, on English Uh, tapi konten tu ataupun fakta data tu uh, tu yang ada berlaku kes di mana uh, bila student pergi viva uh, didapati bahawa data tu tidak tepat uh, tapi bila kita tanya kepada supervisor benda tu tidak disemak secara apa ni lah uh, one of the reason being because dia ada ramai uh, student yang dia nak kena supervise uh, dan dia ada juga tugas-tugas pengajaran ada juga projek-projek lain yang nak dibuat jadi tugas uh, penyeliaan ni tidak dapat dijalankan. So kita pun kena bila kita nak offer untuk menjadi supervisor penyelia ni pun kita kena tengoklah kepada kapasiti dan also dalam bidang yang memang kita boleh uh, supervise lah kan dalam bidang kita. Uh, avoid the practice of using supervisors to do one's research and personal cost when they should devote their time in doing their research for their thesis. Uh, itu satu hal juga kita dapat aduan juga, kita pernah ada dapat kes uh, satu aduan daripada pelajar bahawa pelajar-pelajar uh, uh, di bawah seliaan pesyarah ni diminta untuk melakukan kerja-kerja macam PA kepada PA or driver, even driver kepada uh, penyelia dia lah dan being a student dia tak boleh nak kata tidak lah sebab dia mengharapkan penyelia ni untuk dia punya tesis dan sebagainya dan dia pun takut sekiranya ada apa-apa masalah memang ada student yang digunakan untuk buat kerja-kerja peribadi ataupun dia ada buat di pensyarah dia ada buat projek lain yang tak ada kena-mengena pun dengan uh, research yang sedang dilakukan oleh PhD student tu uh, tapi dia minta di PhD student untuk do some work for uh, his own other project 
uh, yang tak ada kena mengena dengan research yang dijalankan oleh pelajar berkenaan. So yang tu at least kurang-kurangnya student tu mungkin dapatlah juga on academic tapi ni memang ada yang diminta untuk student tu jadi macam driver dia pergi ambak anak apa ambil anak dia balik sekolah hantar anak dia pergi sekolah memang ada uh, ada ada tu memang kita ada terima so um, so this is some of the ethics yang kita kena jaga lah sebagai uh, supervisor avoid any form of activity or mode of behavior which is immoral and which can affect the good name of the university isu bila kita sebut immoral ni isu-isu scandal antara pensyarah penyelia dan or, pelajar yang diselia kita ada kes di mana kita pernah terima aduan daripada Uh, ex-wife of our lecturer uh, yang membuat aduan bahawa the husband oh, pada masa tu dah ex-husband lah uh, ex-husband ni uh, ada hubungan uh, skandal dengan dia punya PhD student so this uh, ini lari sikit lah eh. tapi the, uh, the pengadu ni bila dia hantar aduan kepada kita dia hantar sekali Um, dia ada satu apa saya tak pasti apps apa yang diguna tapi dia boleh detect uh, husband dia punya pergerakan kereta tu daripada point mana ke point mana ambil student tu dekat mana and then stop dekat mana so bila dia hantar aduan tu dia hantar sekali lah this <laughs> uh, apa macam maps punya ni kan uh. so uh, tapi yang yang saya nak highlight kan ialah um, this relationship ni lah antara antara supervisor dan uh, pensyarah I'm sure as a supervisor dan student I'm sure you all pun banyak dengar maybe ada yang dengar tapi buat-buat tak nampak uh, tahu tapi buat-buat tak tahu uh, so benda-benda tu ada so, da -da dari pihak SPRM pun ada didedahkan uh, isu di mana uh, student memberi hadiah dalam bentuk seks uh, untuk tujuan uh, mendapatkan grading yang bagus Uh, daripada penyelia ataupun pensyarah mereka so benda-benda tu pun ada di highlight um, I think in one of our local university ada case yang dah memang uh, ada masuk dalam media pun so avoid any direct or indirect activities which are contrary to the law uh, activity-activity yang mungkin berlawanan dengan peraturan undang-undang uh, universiti ataupun undang-undang negara so integrity in teacher-student relationship uh, students teacher relationship ni dia kena ada satu uh, ethics yang kita kena jaga jugalah so student should not give uh, present in the form of money or things to teachers with the intention to influence the latter in the evaluation of student works student should not hold party uh, contohnya birthday party untuk, untuk lecturer while they are still registered student and <coughs> Sorry, particularly if dia adalah registered student under that particular uh, pensyarah. Teachers or lecturers should not accept any form of gift or a threat from a student or hint that the latter should give them gift for any occasion whatsoever while the student are still registered with the university. So kita kalau boleh seboleh mungkin uh, kita elakkanlah menerima apa-apa pemberian hadiah dalam uh, peraturan Um, uh, apa ni pun memang kita tidak boleh menerima hadiah especially daripada orang-orang yang ada urusan rasmi dengan kita sebagai penyawak awam so sebagai kalau pensyarah urusan rasmi kita dalam tugas akademik tu uh, klien kita ataupun uh, customer ataupun orang yang berurusan rasmi dengan kita tu ialah pelajar so kita tidak boleh uh, menerima apa-apa hadiah lah especially kalau dia ada memberikan indikasi kepada uh, mempengaruhi pemarkahan ataupun apa-apa evaluation yang kita nak buat terhadap mereka lah tapi, some, tapi ada juga bila saya cakap macam tu ada lecturer yang kata tapi some student kadang-kadang dia sahaja dia nak bagi hadiah uh, coklat ke bunga ke okay uh, make sure that whatever gift yang diberi tu tidaklah tidaklah uh, macam nilai dia tu terlampau tidak munasabah uh, contohnya lah kalau kita ada student yang daripada foreigner ke yang dia tiba-tiba dia bagi sekalung seutas tangan uh, gelang emas contohnya lah ha, kan which is kita rasa macam uh, kan um, pulut dakap ke ketum ke kan macam-macam <laughs> sekarang ni so we have to be very careful lah 
So hadiah tu pun kita kena make sure yang kalau setakat dia bagi coklat ataupun setakat dia bagi bunga for our birthday. Tapi tak boleh kalau tiba-tiba dia kata oh I ada reservekan satu birthday party dekat hotel uh, for just for you and pada masa tu kita sedang menyemak mungkin bab tiga daripada lima bab penulisan thesis dia. Uh, so we have to be very careful on, on that lah. Uh, teach, uh, lecturer should not use students to perform tasks outside their academic program macam yang saya bincangkan tadi should not influence student in giving them high mark in CTES uh, in student assessments should avoid a relationship that is over the bounds of morality macam yang saya bincangkan tadi lah so what is code of ethics uh, what is the ethics uh, that we should uh, uh, observe while doing our research we have to be honest and sincere in the objective and planning of research Be honest in data collection. No manipulation or invention for of data or falsification of data. Be honest in planning research budget. Uh, yang ini pun satu juga. Kita ada case di mana dulu ada seorang uh, mohon grant daripada pihak luar. Uh, kemudian uh, grant itu, uh, bila dapat grant tu dia tidak digunakan in accordance to whatever budget plan yang dia dah submit. Uh, sehingga menyebabkan uh, pihak luar itu membatalkan uh, agreement tersebut dan menuntut universiti untuk membayar balik ganti rugi kepada uh, the apa tu uh, grant provider lah. Jadi it's not fair for the universiti lah. Of course kita bayar tapi kemudiannya kita menuntut balik melalui pemotongan gaji kepada pensyarah berkenaan. So, so selain daripada isu Uh, kewangan apa semua tadi dia telah memberikan nama malu juga industri kepada pihak luar so semasa kes itu berlaku uh, semua permohonan permohonan daripada pensyarah UM kepada that particular agencies di blacklist ataupun tidak di uh, di hold uh, sehingga kes berkenaan selesai so with not being fair to other colleagues lah uh, jadi we have to be um, very very careful lah kita kena plan kita punya research budget and then be honest is spending kita punya research vote tu not using it for some other purpose such as for holiday or shopping uh, so memang ada dalam tu uh, bila dapat first thing yang dibeli mungkin laptop yang tak ada dalam bajet beli kamera yang tak ada dalam bajet uh, yang digunakan untuk personal benefit um, Be honest in declaring to university contribution received from outside when there is more than one source, kita kena jujur lah kalau kita ada dapat contribution lain atau dana lain dalam menjalankan penyelidikan tu some uh, uh, apa memang ada uh, tendency untuk tak declare semua for certain reason lah. Be honest in observing the terms of agreement pertaining to fund from particular contributors so if the Grant provider tu dalam agreement ada sebut uh, we have to observe the rules lah the terms and conditions in the contract observe special code of ethics for a particular profession contohnya kalau medical dia kena ada observe certain code of ethics while conducting uh, apa tu the research tu um, in terms of confidentiality and also safety Show full respect to informants or subjects uh, or those in charge of subject, especially kalau kita punya survey tu ada melibatkan kanak-kanak uh, and kita kena bagi tahulah tujuan kenapa survey tu dibuat dan uh, dia punya maklumat butir-butir peribadi tu kalau perlu dirahsiakan, perlu dirahsiakan. So we have to, uh, we have to be, apa tu, be careful and give attention to all this Uh, confidentiality and safety issue lah. So what uh, the other things in the core of ethics with regards to research is we have to ensure that the research project undertaken is not a duplicate or almost a duplicate of another project being carried out by our colleague or colleagues because duplicating another's, another's research may be construed as an act of sabotage. Macam cakap tadi lah. Uh, apa? Dia lebih kurang macam plagiarism tapi this is not in in the publication but in term in the term of doing research. Uh, we got the idea, masa kita bersembang ke, berbincang ke apa, then we use that idea uh, untuk kita proceed. 
establish a project using university fund or any other fund awarded through the university as the university project and not as personal to oneself. Uh, this is another issue. Bila um, kita dapat fund, memanglah kita yang uh, memohon uh, memohon uh, dana tu. Tetapi permohonan itu melalui universiti ataupun diberi oleh orang luar melalui universiti. Dana itu perlu dilihat sebagai dan projek itu perlu dilihat sebagai projek universiti uh, tapi ada setengah-setengah uh, isu di mana apabila mereka menerima dana ni dan dia membeli keperluan dan barang-barang itu dianggap sebagai barang-barang peribadi which is cannot uh, sepatutnya the, pro, the, the whatever material ataupun instrumen yang kita beli using the fund yang kita mohon melalui universiti atau diberi oleh universiti is belong to the universiti. So, uh, dia kata to the, uh, it should be submitted or it should be given back to the relevant PT, PTJ at the completion of the set project and not to be keep as one personal property. Uh, we have issue last year where this uh, lecture uh, kita dapat complain daripada one of uh, units one of the PT uh, jabatan where this lecturer dia simpan semua equipment ini sampai dia dah nak bersara bila dia nak bersara tu bila jabatan clearkan dia punya tu dia ada banyak uh, peralatan-peralatan yang disimpan dalam so called bilik dia yang tak di share dengan jabatan lah uh, yang dia guna untuk dia sendiri-sendiri saja tak dikongsikan padahalnya peralatan-peralatan itu dia beli melalui dana yang diterima melalui universiti ataupun yang diberi oleh universiti avoid selling or commercialize result manuscript or product of research without the permissions of universiti uh, kita ada isu juga uh, di mana pesyarah telah mempatternkan Uh, hasil teknologi tu um, bu- tidak melalui our channel uh, seperti yang kita maklum kita, uh, saya pun mengambil kesempatan ni untuk maklumkan yang kalau kita nak patternkan apa-apa uh, yang berkaitan dengan uh, dan kita nak commercialize kan our products we have to go through UMCIC so apa yang berlaku dalam kes tu ialah uh, dia punya alasan ialah proses kalau nak melalui MCIC tu uh, lambat dan sebagainya so dia nak cepat so dia pergi hire pattern agent dekat luar kemudian dia buat deal sendiri dengan this company at the end because dia tak ada monitoring tak ada orang advice uh, teknologi kita tu telah terlepas kepada company yang berkenaan dan uh, kemudian uh, company ni telah pattern kan atau telah file kan pattern dan menjadi hak bilik mereka padahal projek atau idea asal atau teknologi itu sebenarnya adalah daripada pencara kita so kita rugilah dekat situ um, so dalam hal IP pula intellectual property ni once siapa pihak yang dah memfailkan pada awalnya mereka adalah owner kepada uh, jadi kita perlu melakukan sesuatu untuk membuktikan yang idea kita atau teknologi kita tu telah dicuri oleh company yang berkenaan so kita mesti rugi lah so itu yang berlaku Dr. Tang Tak Chong uh, Puan Aisyah adakah soalan mudah yang ditanya dalam penilaian satu integriti satu isu integriti adakah soalan mudah yang ditanya dalam penilaian satu isu integriti sorry doktor I tak berapa nak faham soalan maybe if you can unmute yourself and we can okay. uh, Ah, okay. Okay. Jika dalam penilaian kita tanya soalan yang mudah, senang or easy, adakah ini sebagai satu isu integriti? Oh, ah. oh you mean you mean uh, the, the ah, question is... They ask a very simple question, mm-hmm. dia tanya soalan susah. <laughs> ah. uh, I I tak rasa itu boleh dianggap sebagai tidak berintegriti. Um, I don't know maybe, uh, whether I'm answer the question, your questions uh, correctly because it depends on your subject lah ataupun your performa or what is the outcome that you expect from the students. Uh, so sometimes soalan tu mudah but it requires student to uh, give opinion 
uh, which require them to things and also kan jadi walaupun jadi kalau nak kata kalau bagi soalan mudah tu sebagai tidak berintegriti i i i don't think so lah it depends on your your performa or your what is the outcome that you expect from the student for, ataupun from your kursus tu uh, am i answers your question doctor Okay, so so in short, dia tak adalah kalau okay, if you give soalan simple, you tidak berintegriti. I don't think it's, it's right lah. It depends on on apalah. It depends on your your subject. Um, okay, and then uh, avoid using research assistant employed for a particular research project to work on some other project as I mentioned earlier. Avoid using field work as a holiday outing. Uh, yang tu pun satu hal juga kita mohon untuk um, cuti penyelidikan tapi uh, kita dan uh, oleh kerana cuti penyelidikan ni dia tidak uh, terikat dengan certain dia bukan macam cuti sabbatical cuti sabbatical dia ada dia ada terikat dengan apa tu uh, bond kan kita ada certain bond tapi kalau macam contohnya cuti penyelidikan ni dia tak ada pun you just, you just have to submit uh, laporan saja so sometimes uh, kita gunakan cuti penyelidikan tu for our ni lah macam dalam kes ni sebut for our holiday outing dan kita tahu pun kalau bila kita dah pergi cuti penyelidikan tak ada siapa monitor tak ada orang tahu pun apa yang kita buat is us Uh, hanya kita sajalah So itu yang integriti tu Di situlah integritinya uh, Contohnya macam sekarang pun Bila kita is online um, uh, Mengajar secara online uh, Dan buat kerja semua uh, Secara work from home uh, Work from home So tak ada orang monitor pun uh, Kita mungkin uh, clock in pun Guna UM Touch Yang boleh clock in dekat mana-mana Uh, so the the apa tuntutan untuk berintegriti tu berintegriti tu ialah on us uh, sama ada memang betul kita memang ada kat rumah memang kita buat kerja ataupun kita merentas daerah merentas negeri tak boleh lah uh, merentas daerah uh, dan tak buat tapi kita clock in uh, kita pun isi dalam mungkin kita punya apa tu kita kena buat log uh, kerja tu kita letak lah macam-macam macam Uh, tapi sebenarnya kita buat ke tak is only kita sajalah yang tahu so itulah uh, integriti tu akan uh, muncul di situ okay observe all the rules pertaining to research activity accepted in university regulation from time to time so apa-apa yang dikeluarkan oleh jabat uh, TAC PNI atau IPP we have to observe lah so basically kalau dalam nation code of responsible conduct tu uh, the basis of integrity in research ni lebih kurang macam apa yang saya dah bentangkan tadi it requires honesty reliability in performing research objectivity impartiality and independence we have to be open and accessible and the duty of care kita kepada uh, subjek yang kita buat research um, fairness in providing reference and giving credit and also responsibility for the scientists and researchers of the future. So what is it a uh, code of ethics ataupun ethics while we are doing our publications? Be truthful as to the content and not invent or manipulate data and findings. Uh, so yang ini uh, kita kena honest lah dengan apa data yang dinyatakan di dalam publications tu. Data-data uh, itu tidak dimanipulate ataupun kita tak uh, ubah suai data-data uh, yang dinyatakan dalam publication tersebut. Observe the ethics of academic writing by stating the research methodology and the theory and methods in data analysis. Provide reference and give acknowledgement where necessary to previous work ataupun kerja-kerja or research work of others uh, who have contributed in whatever form. Avoid plagiarism. Avoid projecting oneself when the situation is uncalled for. Respect the confidentiality of informants ataupun the subject yang kita gunakan di dalam uh, publication. So plagiarism, I think most of us is quite familiar what is it mean by plagiarism. Um, tapi the situation yang boleh menyebabkan plagiarism itu berlaku ialah the idea of another person is taken word by word from a published article or books. Uh, yang itu yang biasa lah, yang biasa kita define sebagai plagiarism. 
It also in the situation where the idea of another person from an article or a book is taken in the form of a paraphrase. Uh, kita paraphrasekan balik ayat tu. Tapi sebenarnya benda yang sama. Ha, daripada uh, apa past tense kepada uh, present tense ke dan sebagainya. The idea of another person is taken from discussion which had taken place in a conference ke, seminar, forum or informal discussion on a one-to-one -one basis. Kita ada perbincangan, lepas tu ada idea, kita sembang-sembang, lepas tu kita ambil idea tu dan kita tulis. Um, data, diagrams, table, photograph or other illustration in whatever form are taken from someone else without his or her permission and treated as one's own. Um, okay, bila kita sebut pasal plagiarism ni, dia ada satu um, terminologi yang disebut self plagiarism di mana uh, kita bukan plagiarize daripada orang lain punya kerja tapi kita plagiarize daripada our own previous publication yang kita guna dalam our current publication tapi kita tak cite uh, the source tu kita tak acknowledge uh, the source yang kita ambil um, so kita uh, ada case seorang professor yang dibawa ke tindakan tata tertib kerana dia telah menggunakan gambar-gambar uh, dia bukan dia bukan ambil word by word dia menggunakan gambar dat, um, diagram uh, beberapa gambar yang sama in a different publications dan dia memberikan uh, it's not only stop dekat situ dia memberikan um, penghujahan yang berbeza untuk gambar-gambar yang sama so dan gambar itu dalam publication lain dia kecilkan mungkin dia lepas tu dalam another publication dia terbalikkan dan dia punya penerangan uh, a statement uh, of the picture tu dia ubah sedikit sedangkan bila kita teliti is actually from a same pictures from a same uh, graph from a same diagram tapi dalam explanation tu dia ubah sedikit lah which is not uh, so jadi publication tu menjadi questionable lah uh, betul ke uh, research tu memang betul dibuat uh, dan dapatan tu uh, finding yang dinyatakan di dalam publication tu becomes questionable ok so Uh, dalam Nation Code of uh, Responsible Conduct uh, Research tu uh, disebut uh, ada beberapa important point on publication lah. Uh, all requirement pertaining to publication including timeline, timelines, openness, transparency and accuracy, appropriate authorship, affiliation and acknowledgement should be observed. Ghost or guest authors are unacceptable. Uh, yang ni ada kita, biasanya saya rasa kita biasa dengar ada publication yang ada ghost author ni ataupun guest author yang bila kita teliti secara uh, terperinci uh, nama tu especially kalau publication yang ada 10, 12 uh, author nama yang hujung-hujung tu sometimes dia tak dia bukan dalam bidang yang berkenaan pun. Uh, tapi oh. dalam kes di mana mungkin husband dia is the main author dia, dia masukkan nama wife dia ataupun kawan baik uh, is the main author dia masukkan nama kawan dia so tapi benda-benda tu require certain uh, investigation lah tapi memang we do find a situation where the names of the authors tu dia memang tidak contribute pun kepada the research work tu tapi nama dia ada dalam the publication dan kita pernah dapat aduan satu uh, daripada pelajar di mana mereka menyatakan bahawa mereka dipaksa oleh penyelia dia untuk memasukkan nama kawan kepada penyelia uh, so uh, itu berlaku Uh, Dr. Loh Sui Yim, dalam curriculum development jika dirancang oleh staff yang bukan dari profession tersebut adakah ini kes korovetik? Contohnya, autodic prosthetic curriculum dirancang oleh MBBS dan bukan oleh autodic prosthetic staff. Selepas 4 tahun berjalan, program ditutup tapi tidak ada sebarang investigation. 
Mm, okay, in my general answer, um, uh, of course subject to certain evaluation further lah. Tapi kalau secara generalnya, by right that particular profession ataupun that particular course should be planned by the expert in the field lah. Uh, tadi dalam kes ni kalau katakan orthodontic prosthetic curriculum tu sepatutnya dirancang oleh uh, dalam bidang orthodontic di mana MBBS ni sorry kalau saya tak faham bidang ni kalau katakan MBBS tu dia ada uh, hanya basic knowledge on medical uh, tetapi untuk program Uh, orthodontik contohnya ni sangat spesifik tapi dirancang oleh general doktor saja dia tidak mencapai uh, because uh, bila kita buat kita punya curriculum re- curriculum development tu dia mesti ada uh, kriteria dia kan apa yang kita expect outcome daripada apa yang kita nak ajar tu jadi semestinya orang yang dalam bidang tu lah yang, yang lebih tahu apa yang nak diajar dan apa expectation of the outcome kan jadi secara generalnya pada saya uh, perkara itu boleh menjadi tidak berintegriti lah apabila for the, just for the sake of come up with the curriculum tapi dianya digubal oleh not the expert. Uh, so jadi kita the, the main thing yang kita kena fikir apabila kita menggubal sesuatu syllabus ke curriculum ke ialah tujuan kita mengajar tu untuk give knowledge to student so that the student get whatever knowledge yang sepatutnya. So kalau kita berpegang kepada itu, so I'm sure bila kita develop curriculum tu, kita akan pastikan it was developed by the expert in the field supaya knowledge yang disampaikan tu betul dan difahami uh, outcome yang kita harapkan tu dapat dicapai. Uh, so, so itu my my uh, feedback lah, Dr. Lo. Dr. Chi Chin Fei, should we report course authorship to the corresponding journal or editor or integrity UM? Yes, you can report. Uh, okay, dia bila kita sebut pasal course authorship, saya ada topik on on uh, authorship uh, dalam I punya slide ni, letter. Um, Siapa yang bertanggungjawab untuk menentukan line of author ni, authorship ni? Kan? Uh, selalunya tanggungjawab itu dilaksanakan oleh uh, corresponding author ataupun the PI, principal investigator. So, uh, sepatutnya Uh, line, uh, sepatutnya nama author tu dipersetujui awal maksudnya bila kita nak buat projek tu kita dah tahu dah siapa yang akan involve dalam projek ni and what kind of what scope of contribution yang akan dikontribut oleh setiap orang ok you in this you in this part, you in scope you yang ni so benda tu persetujuan tu kena dibuat daripada awal jadi dekat situ kita akan tahu dah ada ada ke orang-orang yang tak ada keperluan dalam research tu ataupun tak menyumbang uh, yang nak dimasukkan nama. Jadi kalau benda tu dibuat daripada awal, daripada awal dah dipersetujui okay, okay this, this, is, this is only the person yang akan terlibat dalam projek tu dan sebagainya. Hanya orang-orang itu sajalah yang akan sepatutnya. Tapi dia akan ghost author ataupun guest author ni dia akan terjadi di hujung dan selalunya perkara itu uh, dimainkan oleh sama ada the PI or the corresponding author. Uh, yang kadang-kadang author-author lain tak tahu pun uh, kan. So yes you can report to the corresponding journal uh, ke- kepada journal editor ataupun kepada integrity then we will do the investigation lah. Uh dan um, dia punya impact dia um, we will request uh, the name uh, to be withdrawn from the apa ni ataupun um, uh, selalunya kita minta yang itu maksudnya kalau katakan benda tu dah publish kita akan bagi tahu kepada uh, the journal tu uh, untuk bahawa this particular name of author um, tidak sepatutnya berada dalam line of authors lah uh, something like that ataupun kita akan minta uh, author tu sendiri yang menarik diri atau mengeluarkan nama dia daripada the publication ok Rota 
uh, boleh ke doktor? Telur air menjawab ke doktor Chi? Alright, uh, okay just now okay. tadi uh, Okay, terima kasih doktor um, Okay, tadi kita ada sebut pasal Okay, uh, it is good um, Okay, it is a good practice to have uh, Macam yang I mentioned tadi lah here It is a good practice to have an agreement on authorship And the lineup of authorship be agreed upon at the start of the research uh, Itu untuk mengelakkan berlakunya ada penglibatan course author ni lah bila kita dah setuju daripada awal this is on this is the only author yang akan masuk nama dia dalam publication tu the content of the publication are the responsibility of all author who should declare any conflict of interest sekiranya ada apa-apa konflik kepada publications tu uh, perlu di di declare secara jelas lah Okay, intellectual contribution of others with their consent should be acknowledged and accurately cited. Multiple concurrent and or duplicate submission of the same research data should be avoided except in review, anthologies, collection or translation. Um, salami slicing, ini yang saya sebut tadi. Uh, what is it? mean by salami sebab ada few best, few years back pun kita ada isu uh, Malaysian researcher do all this salami publication or salami slicing ni dia ialah satu perbuatan di mana uh, kita publishing small slice of research in a several different papers uh, that is called salami publication or salami slicing breaking up or segmenting data from a single study and creating different manuscript for publication. Jadi dia jadi banyak. Uh, padahal data tu daripada data yang sama. Uh, dia macam kalau dalam perolehan tu dia pecah kecil. <laughs> uh, tapi dia sebenarnya berasaskan kepada uh, research data yang uh, sama lah tapi dia, dia gunakan dalam different different papers. So is it unethical? Uh, this is from ethicselsevier.com Salami slicing can result Yes, dia kata This is unethical Salami slicing can result in a distortion of the literature By leading unsuspecting readers To believe that data presented in each slice Is derived from a different subject sample Dia seolah-olahnya kita buat different-different sample Different-different uh, apa test Tapi sebenarnya it based on the same satu sample atau satu testing tapi kita buat di dalam uh, different uh, publication lah. Uh, Dr. Yes, thank you. Cases like this should be highlighted to increase awareness of our staff. If not, will be repeat, repeated especially with the UM management are not pushing for micro credentialing and new courses and academic staff are trying to attain higher KPI. Yes, Dr. Um, this should be uh, monitored at the management of PTJ and also at the management of uh, Jabatan lah to make sure that when we develop a uh, curriculum tu, um, we have to observe to the certain guideline lah. Uh, dia bukannya boleh just for the sake of develop a curriculum kan. Uh, okay and then okay coming back to our salami uh, publication. So what should you do? Avoid inappropriately breaking up data from a single study into two or more papers. When submitting a paper, be transparent. The issue is kalau kita honest dan kita transparent, we will uh, avoid this salami uh, publications. Okay, what is uh, core of ethics while we involved in a conference? Uh, be honest in application and purpose to attend a conference. Be honest in preparing the budget. To Submit evidence that his or her abstract and working paper have been accepted for presentations. Obtain the permission of the university and the government before departing for a conference, especially if the conference is uh, abroad. Go to the stated destination of the conference and not to another place. Uh, sometimes ada juga permohonan yang untuk conference ni sebenarnya conference tu hanya agenda kecil, <laughs> agenda besarnya lain. Uh. Um, so, Dr. Elia Raja, now the new trend is we should 
it attach a 30 30 in report together with journal uh, submission however in mathematics it's inevitable and the formula yes doctor betul kadang-kadang kalau yang formula tu you cannot avoid sebab kalau dah memang formula dia macam tu lah macam satu campur dua tiga kat mana-mana publication pun dia akan guna formula tu kan tapi saya rasa um, the turning ini dia hanya dia hanya boleh capture ayat kan kalau formula ke atau diagram tu dia tak dia tak capture sebagai apa ni so it's only us lah ha, kalau yang formula tu kalau dah memang formula memang yang standard tu dia memang kita tak boleh nak avoid so call kita tak plagiarize tapi kalau memang dah digunakan semua orang dalam dalam uh, bidang itu menggunakan formula tu so so it, it's not uh, plagiarism So at the end of the day macam saya cakap tadi it coming back to us we know sama ada we we are actually memang plagiarize daripada some uh, sebab plagiarism ni pun dia bukannya bila kita tengok satu ayat satu formula sama je kita terus judge sebagai plagiarize uh, dia ada certain burden of proof yang kita kena lakukan lah okay Uh, and then okay coming back to our conference tadi go to the standard destination and not okay and then present the working paper according to the conference schedule and not withdraw without any admissible reason attend the conference for full period standard and not just one or two sessions ah uh, kan kita apply untuk bagi conference dapat cuti persidangan pergi luar negara uh, katakanlah dia dua hari kita attend half day half day je <laughs> so dan tak ada orang monitor masa saya kat tadilah bila kita pergi conference kata kalau kita pergi seorang-seorang je memang tak ada partner kan apa yang berlaku dekat luar negara tu hanya kita saja yang tahu kita dan Tuhan saja yang tahu so uh, itu menuntut kepada integriti lah uh, it's only us kita saja yang yang akan ni lah uh, sometimes bila kita nak buat report tu kita ambil je daripada uh, abstract ke atau daripada buku conference ke apa kita pun tulis je lah balik uh, apa in accordance to whatever uh, apa tu summary yang ada dalam buku conference kan uh, so uh, are we being uh, kita berintegriti ke tak uh, hanya kita sajalah yang boleh menjawab ok Um, uphold one own reputation as well as the good name of the city and the country Yelah bila kita pergi tu kita of course kita akan berjumpa dengan pelbagai orang Daripada pelbagai industri lain So we have to bear that kita membawa nama industri Melayu. Sekarang ni industri Melayu dah se- dikenali Jadi lagi lah kita kena jaga bila kita Cara kita communicate, cara kita apa ni tu Kita membawa bersama nama Uh, industri. Jadi kita kena berhati-hati lah when we pass remarks, when we give our opinion um, Kita kena ingat lah kita membawa nama industri juga Ensure that papers are presented in conference of high academic repute Share the knowledge of them from conference with colleagues and students Over discussion, discussions and presentation in seminar Some uh, ada, lah benda-benda macam ni memanglah tak ada orang nak buat aduan pun Tapi when it When we talk about integrity, if we go dengan duit industri, industri bayar semua benda, flight ticket dan sebagainya So, sepatutnya apa-apa yang kita dapat di situ, selain daripada kita being honest, attend the conference in full Selain daripada itu, bila kita balik, we should share also whatever knowledge yang kita dapat to our colleagues or to our departments or to our students uh, Itu the full meaning of integrity lah bila kita when we talk about uh, conference attending conference in consultancy uh, of course we have to obtain permission from the university uh, before we embarking on a consultancy project uh, dalam kes kita UM kita ada UPUM apa-apa project consultancy yang kita nak buat kena melalui UPUM ensure that the consultancy project does not interfere with university duties eh, kerja hakiki kita lah sometimes ada setengah-setengah tu uh, because of consultancy ni dapat extra apa duit sampingan lah daripada duit gaji yang kita dapat tu so some uh, ada tendensi untuk fokus kepada kerja-kerja konsultansi uh, kemudiannya yang kerja-kerja pengajaran tadi ah itu yang dia jadi dia sapkan dia sapkan tugas pengajaran tu kepada PhD student yang masuk kelas uh, apa semua because dia sibuk dengan konsultansi project so kita kena tengoklah Uh, of course dalam KPI memang kena ada consultancy, research, uh, publication, pengajaran tapi kita kena tengok kemampuan kita jugalah tanpa mengabaikan kerja-kerja hakiki yang lain. 
inform the receipt of income obtained from the consultancy and allow the receipt to decide whether to take part of the income. This one is in accordance to UPUM punya regulations lah dalam dalam kes kita. Kalau ada certain percentage yang kena diberi kepada management ke kepada UPUM try to get consultancy project according to uh, expert kita lah benda yang kita nak jadi consultancy tu memang benda yang memang kita expert supaya kita tidak memberikan nama malu universiti kepada orang luar because sometimes uh, project-project consultancy ni kita di di being paid by by outsiders ke atau pihak company luar ke agensi luar tapi sekiranya benda tu uh, consultancy work yang kita bagi, beri itu tidak Uh, mencapai ataupun tidak se seperti yang sepatutnya so dia akan memberi nama tidak baik kepada uh, universiti so we have to make sure if we want to do a consultancy work it's on our own uh, uh, field lah Uh, Corovetics in scholarship and study leave. So holders of scholarship and those on study leave should be honest in their application of and objective for a scholarship and study leave. Um, mungkinlah dari kita participant yang ada hari ini tak bukan dalam apa ni tapi we have to back kita juga mungkin akan pergi sabbatical tu is part of uh, study cuti cuti uh, yang kita diberi lah. So we have to be honest. Uh, we uphold the trust given to us by the university. Observe the agreement which has been signed. Eh, dalam the, selalu ni kita bila kita mohon apa-apa ni, bila dia bagi agreement, kita memang sign dia sebab kita memang nak benda tu kan. So kadang-kadang the terms and conditions pun kita tak go through. Apabila berlaku sesuatu yang menyebab yang, yang di mana kita dikatakan telah melanggar peraturan, baru kita nak kata, oh I didn't aware, I tak tahu pun, this is the terms of the contract. Oh masa tu tak boleh lah kita nak guna itu sebagai defense. That's why we have to read our contract uh, before we sign any uh, contract we we have to read and understand apa impact dia, apa tuntutannya, apa yang kita kena buat, apa impact dia, apa kesan kalau kita langgar dan sebagainya. Okay, make the best the best use of uh, study leave and not waste time in the daily 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 and merry making. Okay, lead the life of a student on the subsistence allowance of the scholarship and not take a part time job. Ah, ini pun satu juga lah bila kita dalam cuti belajar cuti cuti belajar lah. So if we want to do any other work, we have to get back to UC and ask for permissions. Avoid spending scholarship money on luxuries and entertainment as this would violate one's integrity. Okay, we, we come to the um, uh, issue on uh, UN policy on authorship. Uh, this is actually the policy yang memang being established by UM. So, uh, we can find this under um, TNC PNI punya portal or under IPPP. So, as a as a lecturer who involved in the research, in the publication, this policy on authorship ni memang kita kena tahu dan kita kena faham. Okay. So, what is it the authorship criteria? Authorship is attributed only when a researcher has made substantial intellectual contribution to a research output. Dia kena ada substantial contributions kepada research yang dijalankan. Uh, therefore, an administrative relationship, obtaining funding, collecting of collection of data, editing for language or general supervision of a research group alone does not constitute authorship. So kalau tugas-tugas uh, itu ataupun penglibatan di dalam sesuatu publication itu hanya dari segi mengedit language ataupun uh, sekadar mendapatkan funding, tidak ada apa-apa contribution lain, tidak ada uh, contribution in term of collecting data, it cannot constitute authorship. Authors are responsible for the integrity of the work as a whole. Kita tak boleh nak kata only main author yang kena bertanggungjawab if something happen. Katakanlah dalam publication tu tiba-tiba ada aduan on falsification of data or manipulation of data, duplication of data. Ada aduan daripada pihak ketiga atau pihak luar yang menyatakan bahawa this publication of UMS a group of uh, apa ni teams mengandungi plagiarism. Uh, adalah di plagiarize. 
So semua authors yang berkaitan dalam publication tu adalah bertanggungjawab. One cannot say oh this is this is the responsibility of the third author or the first maybe the corresponding author. Uh, sebab dia yang so the author yang lain-lain kata we don't know we just do our part so tak boleh lah eh so when we talk about uh, the integrity and authorship every author have to be responsible to the content of the publication the whole publication okay publishing materials or data from student thesis after graduation i think uh, this This one banyak juga kes-kes yang berlaku lah Kita pun ada satu kes yang sedang Dah, ber, dah, ber, dah berlaku pun Dah, dah dibawa ke jantan kuasa tata tertib Dan dan staff itu dikenakan hukuman turun pangkat Daripada Profesor Madia kepada pensyarakanan But the case is now being uh, brought to Kita akan bawa kepada appeal committee lah uh, Because the pensyarah uh, make an, an appeal So where it involve publishing material or data from student thesis after graduation often time papers are published based on student thesis several years after the student has graduated for this reason all publication of materials and data taken wholly or partially with the new edit with the new work edit from the thesis by other graduate or his or her supervisor Both graduate and supervisor shall be authors of the publication. It is the responsibility of the graduate who initiate the drafting of the manuscript to communicate with the supervisor so that both can be involved in the manuscript preparation. Or otherwise, or uh, vice versa lah. Similarly, if the supervisor yang initiate the paper, the graduate should be informed and allowed to be involved for the same purpose. Um, uh, authors must approve the manuscript to be published. However, for publication of new work which related to the thesis or an extended work from the thesis, previous published article, uh, uh, iaitu refer to published article that contain the material or data taken wholly or partially from the thesis would be cited And this publication shall include the supervisors of the thesis as one of the authors. So jadi yang ni kita, itulah kes yang berlaku tu apabila the supervisor uh, publish satu publication yang mengandungi data ataupun um, outcome daripada uh, yang dah terkandung dalam thesis student yang dia supervise dulu tanpa acknowledgement kepada students, tanpa pengetahuan student. Dan bila dia publish nama student tu tak di acknowledge apatah lagi dijadikan sebagai salah satu salah seorang author. Uh, jadi the student have made a complaint bila bila we do the um, bila the faculty do the investigations memang it can be uh, it can be seen is a word by words uh, apa tu copy and then the data the diagram the graph is from the student punya thesis tapi with a uh, minor uh, adjustment on the statement paraphrase um, so dia menjadi isu lah Right, so this is as, as, actually this is well established by the university tapi mungkin some of us we are not aware of this policy. Okay, order of authorship. Macam mana order of authors tu? The order of authors is a collective decision of the authors or study group. Macam yang saya cakap tadi lah. It has to be uh, agreed upon uh, from the beginning of the research work. Authors should work together to assign the relative weighting of each author's contribution toward the whole effort that resulted in the manuscript. Where the publication arises from a student thesis and a substantial portion is done by the student, first authorship should go to the student. If, however, the student refused to participate in the paper writing, then the supervisor may reclaim first authorship. This is what being spread out in the UN policy of authorship lah. In any case, the PI should always retain corresponding uh, authorship. So what is cor corresponding author? The author who assume overall responsibility for the manuscript often serve as the managerial author as well as providing a significant contribution to the research effort. 
the usual convention is for the corresponding author to uh, is 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 a senior researcher who has a long term affiliation with the institution where the research was carried out but it depends lah dia tak semestinya the corresponding author serve as a point of reference for any questions that may arise regarding the publication and post publication uh, so this is the main the important things lah when we put our name as a corresponding author we have to be responsible for the publications and if there is any questions ke apa-apa isu yang timbul daripada publication tu the corresponding author tak boleh kata oh dia tak aware dia tak tahu so because saya rasa dari segi weightage pun bila kita letak kita bila kita claim kita sebagai corresponding author dia punya weightage dia tu in term of a point ke apa benda dia lebih besar lah kan and then uh, affiliation staff and student of the University of Malaya should put University of Malaya as their affiliation in the manuscript title uh, this is like uh, yang sepatutnya dipegang lah when we uh, if we are a students or if we are a staff of a UM when we uh, come up with any publication kita kena letak lah affiliation tu uh, uh, kepada University of Malaya um, dan kalau kita memang staff sepenuh masa di universiti ni kita punya primary affiliation tu sepatutnya ialah universiti yang Melaya kita ada case juga di mana um, uh, pensyarah kita didapati telah meletakkan dia punya primary affiliation dia ialah universiti lain sedangkan dia adalah pekerja sepenuh masa kita ataupun uh, staff sepenuh masa di universiti so integrity Di situ boleh dipersoalkan lah apabila you are actually our full time full full time staff. Tapi when it comes to affiliation, the primary affiliation tu kita letak industri lain. Maybe dia ada hold certain uh, certain post, certain position di industri tu. Uh, then dia letak for certain reason ke, ada requirement ke, permintaan ke, or even mungkin dia dibayar and dia letak primary uh, affiliation tu industri lain which is not being um, honest lah eh. acknowledgement individual who do not meet the criteria for authorship but more but may have made some contribution to a publication such as financial sponsors, technical assistant, numerators, editorial assistants or medical writers should be mentioned in the acknowledgement so tak sepatutnya jadi author lah uh, dia, tapi kita kena acknowledge dia lah dalam kita punya uh, publications alright so I nak share juga um, uh, this is uh, daripada paper lah eh, ada what is academic integrity ada beberapa isu academic integrity yang di highlight dalam penulisan oleh Dr. Uh, Yarina Ahmad ni daripada UITM eh. Uh, antaranya ialah dia kata claim that a lecturer sometimes stole the work of postgraduate student and forced them to co-author paper with the lecturer and then they highlight juga issue some claim that university are driven by the result of such assessment that they forgo integrity while others said university were pressured to better their ranking to meet KPI so sometimes other lecturer kata yang they have to do some dishonest act because of the pressure to fulfill the KPI okay such as spending too much uh, from the research fund and research supervision problems among colleagues seniors and their supervisors other issues is the individual factor is the main reason why academicians neglect integrity in some cases research and supervision opportunities are used with the wrong intention either for faster promotion or academic popularity so uh, other issues uh, they kata of late there have been research supervision issue raised by students on social media the concern include bias lengthy and unnecessary discussion this lead to the blame syndrome which is not good for the university image this is also a case of academic integrity right so um so saya nak share sebenarnya yang ini kita dah kita dah uh, share bersama bersama dengan semua warga kampus melalui sembang integrity yang kita ada uh, buat pada bulan April tahun lepas mengenai apa dia jenayah akademik dia ada tiga 
pembohongan dalam penulisan data, uh, biodata, sorry, salah laku dalam tugas pengajaran, penyeliaan dan penyelidikan yang dispat I dah cover banyak juga dalam my earlier talk tadi and then penipuan dalam penerbitan, uh, itu pun I dah cover. So, ada beberapa situation lah, uh, it's quite uh, wordy dekat sini tapi apa yang berlaku ialah Uh, dalam CV uh, dinyatakan bahawa ada berlaku penyelewengan maklumat di dalam CV uh, dengan memasukkan apa yang disebut dalam bahasa Inggeris sebagai half truth uh, eh. maklumat yang dimuat naik kadang-kadang tidak tepat dan boleh mengelirukan satu contoh klasik ialah bagaimana seorang pesyarah membuat dakwaan palsu bahawa beliau pernah menjadi penyelia PhD di sebuah universiti terkenal di England Pesyarah perkenaan kebetulan menjadi pelawat selama enam bulan sahaja di universiti tersebut. Dalam tempoh tersebut, beliau telah dikunjungi oleh seorang pelajar PhD yang ingin mendapatkan pandangan. Apabila pesyarah itu pulang ke tanah air, beliau telah mengemas kini CV-nya dengan memasukkan maklumat bahawa beliau telah dilantik sebagai penyelia PhD di universiti tersebut. Sedangkan sedikit saja yang sedikit saja pandangan yang diperlukan oleh student PhD berkenaan tapi dia letak dalam CV dia dia dah jadi penyelia. Oh, kita pun ada kes di mana um, bila kita buat siasatan kita tengok student tu kalau betul lah dia adalah penyelia bersama mesti dia ada acknowledge uh, dalam dia punya thesis tu dia acknowledge uh, dia punya supervisor ni kan dia punya co supervisor ni. Tapi bila kita semak dalam student tu punya thesis dia tak acknowledge pun uh, pesyarah kita ni sebagai co supervisor dalam thesis dia. Uh, and then dalam record di industri yang berkenaan pun dalam dia punya official record supervisor kepada student ni hanya seorang saja. Uh, tapi uh, pesyarah kita ni bila dia mohon jawatan dekat kita dalam CV dia tu dia sebut uh, dia telah menjadi PhD uh, sorry supervisor kepada Uh, beberapa PhD student di universiti yang berkenaan so kadang-kadang uh, kita bila kita buat interview kita memang tak sempat nak semak pun uh, kesahihan uh, kandungan CV tu kan uh, tapi it's on us lah uh, itu yang integriti tadi tu it's on us Kemudian uh, pembohongan dalam penulisan biodata boleh juga berlaku di mana penulisan yang masih dalam cetakan. Satu contoh ialah di mana seorang pesyarah dilantik menjadi profesor kerana dalam CV-nya terdapat tajuk buku yang sangat berwibawa. Sewaktu ditemu duga, beliau telah menunjukkan kulit buku yang kononnya masih dalam cetakan. Namun demikian buku itu tak keluar-keluar pun setelah sekian lama maka terkenallah profesor itu di kalangan rakan seangkatan ni sebagai profesor kulit buku <laughs> okay. yang lain memanggilnya unbook profesor so kita juga ada kes uh, di mana seorang pesyarah kita semasa permohonan untuk kejawatan profesor Madya um, uh, the requirement ialah dia kena ada buku uh, so bila dia submit uh, what buku tu sebenarnya dia ialah edited book dia bukan full book lah bila edited book dia punya point tu is only half of the full mark tapi semasa temu duga ataupun semasa permohonan kemudian apa yang dia uploadkan dalam UM Expert the edited book tu uh, bila kita buat semakan perkataan edited book tu telah dipadam ataupun telah ditampal jadi bila dia pergi, bila dia upload dalam UM Expert uh, dan bila dia submit muka depan uh, salinan buku tu kepada panel jatuh kuasa pemilih seolah-olahnya dia ada buku. Uh, tapi apabila kita dapat aduan, kita buat semakan sebenarnya itu adalah edited book. So bila edited book, dia bukan buku. Dan jadi jadi dia sebenarnya tak memenuhi lagi kriteria uh, mempunyai buku untuk tujuan uh, pelantikan ke Profesor Madya tu. Uh, jadi oleh kerana itu beliau telah dikenakan hukuman turun pangkat lah uh, kepada pesyarah kanan so kita kena honest lah kita kena berintegriti uh, dalam CV tu uh, dalam kita punya UM expert punya maklumat tu uh, kita pun ada dapat aduan juga uh, di mana pesyarah ni dinyat, dikat, aduan daripada pihak luar di mana dinyatakan bahawa dalam CV tu pesyarah tu menyatakan bahawa dia telah telah menerima beberapa award daripada this institution eh. so this institution kemudiannya menulis kepada kita maklumkan bahawa kita, dia orang tak pernah award pun 
tak tahu macam mana dia boleh daf- dapat sebab kita punya UM expert ni is actually boleh diakses oleh everybody kan so dia kata award tu mereka tak pernah bagi dan uh, kalau bagi pun dia bukan dalam bentuk seperti yang dinyatakan dalam CV uh, dia dah membuat mis- misrepresentation lah dalam CV dia tu ok uh, pembohongan dalam penulisan biodata apa yang disebut sebagai bayi tunggal bidan 10 Uh, dipanggil pembonceng gratis ni lah uh, iaitu macam saya cakap tadi lah eh, yang ramai-ramai nama authors tu uh, tapi sebenarnya contribution itu uh, tidaklah uh, tidak sebenarnya, tidak ada contribution yang signifikan kepada publication tu Uh, oh, yang ni yes. tadi saya dah discuss mencimplak tugasan pelajar sibuk dengan penyelidikan uh, penyelidikan sebab uh, itu pun sebahagian daripada tugas sebagai pesyarah kan sehingga menyebabkan selain daripada itu terdapat mereka yang menjalankan kerja-kerja perundingan secara diam-diam tanpa memaklumkan memaklumkan kepada universiti tapi mereka ini rakus pula menggunakan kemudahan universiti dan tenaga akademik sokongan pada waktu pejabat dengan dakwaan itu adalah tugas rasmi. So it's not fair lah kan. Uh, ada juga some lecturer kita yang dapat projek dekat luar dan dia menggunakan masa universiti, facilities yang ada dalam universiti, apatah lagi staff universiti, ya, staff-staff teknik, teknikal ke, staff pentadbiran dekat jabatan untuk buat kerja tu dah lah satu dia dapat projek tu tanpa melalui universiti Um, apa ni dan dalam masa yang sama menggunakan semua kemudahan resources kita uh, lepas tu bila dapat bayaran tak pula berkongsi dengan uh, UST kan uh, semua bila dapat apa-apa income uh, masuk dalam poket sendiri uh, tak tak apa tak tak declare tak berkongsi tak bagi pada jabatan uh, macam itulah ok hmm, boleh uh, Dr. Azizi boleh dapatkan salinan slide untuk rujukan masa akan datang. Saya akan share slide ni dengan uh, pihak edX. Uh, so nanti boleh di uh, apalah boleh di share uh, kepada semualah. Uh, penipuan dalam pendebatan tiba-tiba bergelar doktor. Uh, ada kan kita pernah dengar ya ada kes-kes yang di mana tak buat PhD tiba-tiba ada doktor dekat depan dia. Uh, kan? Ada beberapa kelompongan yang terdapat dalam proses mendapatkan gelaran doktor kalau di luar negara ada PhD yang boleh dibeli so dalam kita pun uh, boleh dapatkan salinan slide untuk rujukan boleh boleh tak ada masalah doktor okay. um, so ada kes yang PhD dibeli ya. kita punya PhD UM pun ada juga uh, termasuk dalam apa? ada isu kan uh, ada viral lah juga kan ada seorang doktor kita ni bila kita semak oh dia tak ada pun buat PhD dengan kita ha, tapi dia kata dia dapat PhD tu daripada UM so sebagai renungan bersama um, biarpun seseorang itu mempunyai CV yang sangat impresif namun dunia di luar sudah lama mengetahui tentang permainan foto segelintir ya this is segelintir kadang-kadang tapi apabila perbuatan ini hanya dilakukan oleh sebilangan kecil tapi bila publik melihat dia akan buat general statement itu uh, yang kita rasa uh, tak tak bagus lah eh. seseorang mungkin bergelar doktor atau profesor tapi kalau proses perolehannya diragui maka tak akan ke mana komuniti akademik kita di pusada antarabangsa yang menariknya jenayah akademik bukanlah jenayah yang boleh dikenakan tindakan mengikut hukum kanun negara itu uh, isunya uh, benda-benda integriti akademia ni dia tak ada uh, apa dia the only action is 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 in internal action in accordance to our rules and regulation for discipline lah so it relates to my last Uh, point di sini, a violation of the code of ethics yang sama semua-semua yang saya nyatakan tadi, any staff um, uh, yang t- to be found um, to be acting in a manner contrary to the code of ethics will be considered to be behaving unethically and in violation of the rules of behavior stipulated by the industry. This violation may cause the staff to be seen as having failed to observe the directive and stipulations of the industry rules and such a report can be made for the purpose of disciplinary action in according to our rules and regulations lah. So with respect to conduct and disciplinary, disciplinary discipline staff, uh, it will be dealt with in a, accordance to Akta 605, Akta Bandar-Bandar Berkanun, Tata Tertib Belasa Charge. 
where X605 state that a staff member of the university should always be loyal to the king, government and university and should always be responsible, trustworthy, honest, efficient, diligent, not that negligence and not disobedient. So if uh, X605 also states uh, if a staff member found to be in, violent, in violations of this disciplinary rules, uh, disciplinary action can be taken for the staff and which lead to a punishment in the form of warning or a fine or loss of emolument or suspension of salary increment or demotion in salary or demotion in rank or expulsion from service boleh dibuat kerja so itu adalah slide terakhir saya untuk talk kita pada hari ini uh, I was given until 12 actually <laughs> for my talk um, now it's already 12.15 but I open for any uh, questions lah from uh, the participants if any jika ada apa-apa soalan Thank you Dr. Nazatu Shima. Uh, I will share this slide to our EDEC team um, which can share to others. Lah. Is there any other question? Uh, okay, kalau kata kita tak uh, tak nak kat sini, malu dan sebagainya sebab ada nama semua kat situ kan? <laughs> uh, okay, this is uh, integrity uh, can be reached at the telephone number and also the email dan kita pun ada social media kita yang kita pun ada share juga from time to time our activity, our uh, kita share juga um, benda-benda berkaitan dengan integriti uh, dekat Facebook, dekat Instagram, dekat Twitter if there is any aduan or any apa-apa persoalan yang nak dipangkirkan can always uh, email us at integrity at um.edu.my um, yes, uh, terima kasih Dr. Majrina is there any questions Dr. Amira? Okay, terima kasih sangat-sangat Puan Aisyah. Uh, memang macam-macam right. kita belajar hari ni ya. <laughs> Saya pun macam-macam belajar. Okay. Jadi uh, untuk uh, bagi pihak ADEC dan juga bagi pihak uh, semua pensyarah dan staf yang dapat hadir hari ni saya ucapkan berbanyak-banyak terima kasih kepada Puan Nur Aisyah dan juga kepada unit integriti. Semoga kita semua mampu <laughs> untuk yeah. mengikuti uh, kedua-dua dokumen yang UM telah sediakan berkaitan dengan integriti dalam yeah. akademik. Okay, terima yeah. kasih. Yeah. Uh, cuma my last, my last word is actually when you talk about integriti is is on us uh, sebenarnya sebab uh, yes. benda tu dia tak semestinya apa yang bertulis. As long as kita tahu benda tu sebenarnya jujur ke tak jujur uh, kita uh, walaupun benda tu mungkin tidak ada dinyatakan di mana-mana kod kod ataupun tidak ada dinyatakan dalam mana-mana polisi what we know kalau kita tak buat uh, benda tu kita jangan nyatakan lah uh, kalau and sepatutnya kita tahu yang benda ni sepatutnya dibuat begini tapi because tak ada orang tengok dan tak ada orang pantau kita buat begitu uh, so it is only us uh, kita sajalah yang tahu so hopefully we can observe our integrity um, supaya kita boleh menjadi uh, sama-sama lah takbir ke atau akademisyen ke at the end of the day kita membawa nama Universiti Melayu lah dalam penyimatan kita so jadi saya Uh, mohon maaf lah kalau ada apa-apa uh, terkurang dalam uh, perkongsian saya hari ini uh, saya akan cuba baiki lagi lah in the future uh, mungkin selepas ni saya akan pergi Uh, kita dalam plan untuk pergi daripada faculty ke faculty lah uh, to talk on integrity um, on academic and as well as other other elements lah Okay doctor, thank you very much to EDEC for having me Thank you very much, Puan okay. Aisha. All right. Okay, quick, quick reminder to all our participants. Thank you so much for joining us. Do remember to fill up our feedback form. The link is available in the chat box. So thank you so much, everybody. Assalamualaikum. Thank you. Bye. All right. Bye.
Thank you, Ratanorima. Thank you, Ratalo. Tenor Rashida, Tenor Ancian, Tenor Zaitun. Alright, thank you everybody. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Dan salam sejahtera.